sa do gzovečnih šelka pod napad sjedi. Pegi. Pegi. Pršen det je džedve, ne je mi šok dvojn moj bet, podcast je moj mir šiptar, v njem je mir soldaši. V njem nal sačil. Sot kemi ni misafir interesant, ešte misafir jon i par, če jemi duke mbajt intervisten remotely, pra misafir jon Ardian Tola, ešte mdr mars jeton dhe vepron në Amerik, aj ešte me lusi kompaniste ti e cila punon në sferen e blockchain dhe bitcoin. Edhe mirë se erdhe. Që kemi që në fanim dhe rritë përftesën dhe nuk e timë duke se është bërë tradit tani që në podcastin tu ju përgëzojnë për këtë format që keni dhe unë dojo të ju përgëzojnë, është një të që ka shumë e bukur që keni bërë. Normal, dhe tradit e du të mbarë. Dhe gjithashtu nuk jemi sigur nëse një njeri dhe tani ka përgëzuar shpatar morinën për atë muzikën në fillim të podcastit që është bërë, po është... E, jo, sigurisht. Se ka bërë? Përvec neve, jo. Shpati shok nga OBG-ja, ka bërë një muzikë shumë të bukur, e zhjë gogja që unë i talentuar. Shumë, shumë, në ka zbukuru podcastin, gjithë se se. Po, ja jep atë nivelin, në një nivel më lartë, shumë. Po, ashtë të bravo. Jep, ishto një që kripë, se më thënë. Super, super. Pra Ardian, si ndodhi ti të shkosh në Amerikë? Si ndodhi. Herën e parë që shkova në Amerikë ishte gjatë kosë universitetit, si bashkë me ju kemi studiu bashkë në OBG, dhe aty dhe kishim mundësin të shkonim të studionim në Amerikë, shkonim të punonim në Amerikë, dhe kam kajluar 4 vera, gjatë kosë që studioja në universitet, 4 vera në Amerikë, dhe aty kam bërë punë të ndryshme. Mësova pak për kulturën amerikane, më vonë u ktheva në në Shqipëri ku punova si konsulent shtetëror dhe dhashmësim ekonomia. Dhe pastaj, më dolja e gjithë që i delë shumë shqiptarve, Green Carty, lotaria amerikane, dhe ajo që më mundësoj, do me thënë, të vija këtu. Në e bëgjim duke që ashtu ka qenë shkështu si e ritual ajo shkumja në Amerikë edhe edhe unë më kaluan shumë për shtypje qatë qatë ovejra që i këmë kalu atje dhe me e mësu qatë kulturën amerikane edhe pse ndështë atë izolu me qatë martë dhe zvenjër dhe dhe nanë taket e këto që kanë qenë Po, kjo është e bukër që ato vende nuk janë përfajsuese të kulturës amerikane, janë përfajsuese të një kulturë specifike amerikane, ama du thëjë që ajo eksperiencë ka qenë godja e vyrë, sepse shumë ga ne, do me thënë, ishte herë e parë ku vinim në një vend dhe kishim një qëllim komplet të pa më bështetur nga njerës të tjerë dhe praktikisht duhet të mbjetonim vetë, duhet të gjenim pun, duhet të gjenim shpi, duhet të organizoheshim e tjerë tjerë dhe në një farë më nërë ndihem pak si kur kam suar më shumë në ato muaj vere se që asë mësova në universitet të ma definitivisht të kohë transformative po po, se ashtu të kicin dhe më thonë krejt në forcat tuja, your own edhe mandej aty ushike kreativiteti edhe gjinshmëria edhe entrepreneurship, dërmarësia në maksimum. Ishte shumë interesantë se si, dhe më dhe, kur vje si studenti vitit parë në universitet filonin edhe të rëthonin studentat që ishin më të vjetër se ty dhe se cili nga ato tjepte nga një mendim nga një strategi të caktuar për si t'ja didje në Amerikë dhe ti dhe më të që filloje, katalogoje gjithë strategi të mundshme dhe pas të thë ok, hajtë, të shofim t'i provojmë në teren dhe më të në Ati në underground, të pip, lole, dhe tukë e kështë urëtësi. Pa, nuk bëj koment, do me thëmë, bëjë që është bërë në underground, nuk e di, a e din? Mbetet underground. Nuk e di, a e din, do me thëmë, gjithë digjusit, po underground i ka qenë një nga një nga lokalet më të rëndësishme për studentat e OBG-s, ku 
Shumë nga kultura e shumë nga kultura studentore e universitetit definojnë në atë do të në atë vend. Playlista legendare do më tonë e njejta këtë 20 vjetë më duke të kashin. Unë e mbaj menë si sot shumë mirë du hast. Du hast e Ramsteinit fillon të në fund të natës. Pas e ka qenë një jump around e ti grupit e ti grupit irlandez. Qa të kujtohet? Të kujtohet një nga këngët? Bonjovi. Bonjovi. Rage Against the Machine, ma dhe i Twist and Shout, ma dhe i kërfilloj ke, e dhe më thonë, ishë në DNI në cilën pjesë të natës, sa është ora për afërësisht nga kanga që ishë e të shumë. Tama, tama. Po, jo, ka qenë për një me për socializim, kështu të, dhe më thonë, e papar, super vend, zdi, më dukit kështu si në këto lojt që janë, dhe më thonë, social skills ashtu vishë kanë shku plus, 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 një dishinar. Dhe zdi, vishë ka qenë shumë, shumë fun, në gjenë. Po, dhe më dhe, ishte një përshpejtues i i aftësis për të kuptuar kulturat të ndryshme. Më dhe ishim shumë e fatë që aty mësoni me studentat si nga Europa përëndimore, si dhe nga Europa lindore dhe me ndoj a i në thonjë za konflikt kulturash ishte godja ishte si një enzim do me thënë që të ndimon të të shifje më mirë do me thënë eventet që ndodhni në bot të kuptoje pse njerëzë silën në një mënyrë të saktuar dhe ishte një eksperiencë shumë vyrë dhe me i kujtoj me shumë me shumë dëshë amirësi ato vitet që kalova në Bulgari. është interesant për nime se e patëm një bisejt edhe para disa ditëve që do më thonë e u bizja asado që kështut në superfaqë ndoshta o duk si jo aqë e avancu me sa ndoshta një Ivy League nejse jo një universiteti mirë në Evropës e në Amerikë Prap se prap ka pas profesorat mirë edhe ka pas studenta si do mës të mirë edhe inteligent cilt unë e konsideroj që ma kanë ndru perspektivën e pikpamjen edhe më kanë zhvillu bajgi shumë, do më thonë në qatë ku në dështëta kryesisht kësha thonë ma shumë këmë mësu prej studentave, prej kolegve se sa prej profesorve mirë po ka pas edhe profesorat mirë nëse kitë ki pas dëshirë me mësu. Absolutisht, absolutisht. Gjithës ju më vazhdoj të them që shumica e e mësimit ishte nga interagimi me kulturat të ndryshme dhe pak universitete që janë dhe universitetet të mirë njohëra në botë e kanë atë loj ose të japin atë loj eksperience ku se zakonisht për shumë një universitet i njohër në Angli, mbetet një universitet anglez, një universitet i njohër në Gjermani, mbetet universitet Gjerman. Au bëgëja, ndonë se kishte emrin universitet i Amerikan, ishte më shumë një loj eksperimenti ndërkomtar. Dhe ajo ishte ditë shka gogja e vyrë, do të thëjo. Unë veç disa vjetë më vonë një ashof vlerën e ati loj edukimit se kur kam qenë 19-20 vjeqarë nuk kam qenë i vedishëm edhe i aftë për ta marë për ta përdorë kompletat rastin që kam pasur në duart e mija po kur shumë brapa ashof qëfar benefitet të matë ka sjellë kryesorja që është është aftësit e komunikimit pra shkrimi dhe legjimi janë janë si super fuqi në botën e sot me për këtë arsye ajo, një fokus i madhe i universitetit ka qenë komunikimi konstant, pra ti e ka qenë i obliguar të shkrujsh konstant për ndonjë të ndës e tjetë. E quna si do është faqim këtë super fuqisat? Për që do flasim? Për që ka të du është ti, më herët në tregove para emisionit se në Amerik je në farë lojnë dërmarsi edhe kisha pas që eftë ndigjoj i diska pak më shumë për të po, sigurisht 
atëherë, um, biznesi që po ndërtoj ka të bëjmë me uh, ndryshimin e infrastrukturës e internetit. Uh, këto vitet e fundit për shohim se si uh, problemet uh, kulturore në Amerikë dhe përgjësish në përëndim uh, kanë bërë që syt e, e botës të shkojnë drejt internetit si një platforme cila po ndikon uh, mënyrën se si njerëzit mendojnë, mënyrën se si njerëzit e kuptojnë uh, jetë në tyre dhe mënyrën se si njerëzit uh, gjenë drejtim a uh, për të për të arritur diçka mm. në tyre. Dhe um, un uh, duke qenë se jetoj këtu në uh, në San Francisco e, e kam e kam e kam dier goxha këtë, domethënë si më thon syt e botës drejt nesh um, me uh, pritshmëri për të të përmirësuar infrastrukturën e internetit. Uh, personalisht mendoj mm. se një teknologji që sot mund njëhet uh, si thjesht teknologi uh, që ka të bëj me një lek të ri ose një monet të re, më mirë të themi, uh, uh, që teknologi e bitcoinit, me ndoj që kjo teknologi ka një aftësi uh, shumë, uh, shumë të pakuptuar, uh, të, uh, pra, praktikisht të ndërtoj një infrastruktur të re interneti dhe uh, kompania që po ndërtoj unë tani ka të bëj me përdorimin e uh, protokollit të bitcoinit për të ndryshuar mënyrën se si ne uh, ndërtojmë uh, aplikacione uh, dhe ndërtojmë biznese uh, bi internetin, por uh, ose me antë platformet internetit. Ama, uh, mendoj që kjo është tjesh filimi dhe uh, impakti kësaj teknologjia është akoma i, I pakuptuar. Uh, dhe një nga gjyra që mendoj të bëjmë me kompaninë që po ndërtoj është uh, eksperimentimi me uh, dizajnet të ndryshme qoftë për uh, produkte të cilët janë uh, në, në dorë të, të përdorusë, po dhe me produkte që janë uh, uh, produkte të përdorë nga ingjinjer për të ndërtuar këto uh, produkte të tjera të internet. Mm. A, kështë mujtë me spiku pak ma shumë a, në qëfar mënyre për i ndërtoni oh. këto aplikacionit të rejo? Ermir, kiqe, dojë me përthën diqka? Po, po ndoshta, ndoshta të tishte ma e vishme të të spiegohet a, kjo infrastruktura vjetër, dojë me thënë si është infrastruktura tradicionale një kompanijës mm-hmm. si Google ose Facebooku edhe si është ma e ndryshme një infrastrukturë decentralizuar me Bitcoin? Um, po, uh, it, pro, pro, problemi, I, mendoj që problemi të shkuar e direkte ke kjo tem uh, mund, ta, mund ta bëj pak të vështirë ku për shmërin e, um, e, e këtyre um, e, Ar, po, po, ar, ar, fillo, ar, ar, të filimi. Po, dhe, <laughs> si me thënë, të filojmë ka filimi dhe uh, do doja që ju, ju të mëndalonit në, po, në gjdo pa, moment, do me thënë edhe e qojmë bisedën në, në vendet në dryshme. Po, më m- okay. ndoj që n- nëse filojmë bisedën nga histori ku Bitcoinit, uh, pas taj shpigojmë se qa është Bitcoinit uh, n- në mënyrë të përgjithshme, uh, dhe më voni futemi e, ideve për të ndryshme që ka njerëzit për vizionet të Bitcoinit, a, aty do më thënë digjusi mund, ketë, mund, mund marrë një këptu e shmëri më të mirë, se sa po t'i futemi direkte a, diskutimeve pa, pak më teknike. Um, ok. Atere, a, për të fillu nga, nga histori ku Bitcoinit. M- mund themi që fillimi i, I Bitcoinit a, ka qenë a, ka qenë i dy anëshëm. Njëri, I, a, njëra anë ishte a, diskutimi uh, n- uh, në lidhje me uh, politikat monetare uh, të shtetit Amerikan dhe përgjësisht politikat monetare uh, bitë të cilët uh, uh, përëndimi uh, është vendosur. Dhe uh, lid- pjesa e dytë ka qenë uh, uh, pjesa teknologjike. Dhe do, do, doja të, të filloja nga pjesa teknologjike. Um, okay. Pjesa teknologjike të mam filloj në, do thëjë në vitët 70 uh, në vitët 70 ndodhi një shpike shumë e rëndësishme. Uh, kjo uh, shpike ishte uh, ajo që uh, quet public key cryptography, ose n- në Shqipa, kriptografia me qelës publik. Uh, pse ishte kjo uh, shpike e rëndësishme? Uh, sepse deri dje, uh, nëse ti doje uh, të komunikoje me një person të dytë, le të temi ti e personi ja dhe doje të komunikoje me personin bë, uh, dhe dojë të sigurohesh që një person i tret ose një grup i tret C nuk e digjon të këtë loj informacioni dhe nuk e ledzon të këtë informacioni. Ajo që duhet bëje është uh, një uh, inkriptim i këtë informacioni. Tani qarë është e inkriptim i informacioni? Në gjanë si, si gjerë rënd, 
por ose vështirë për të kuptuar, ama do të thoja që gjdo, uh, si me thonë, gjdo student që ka qenë në gjimnaz, në një herë një ko, ose, ose në të të vjeqare, uh, një herë ose në një tjetër, ka, ka, e ka bërë, ka, ka shkuetur, do me thonë, një, një, një diçka, që ka dashtë që kam uh, komunikoj një shoku, uh, kjo është para, normalisht para uh, ardhjes e cë telefonave dhe, <laughs> dhe ajo që bëni, uh, është që ndronim për shëmbull një letër, në vend të një letër venim një letër tjetër, një vend të një bashtingëllore venim një numër. Dhe uh, a i mesa është të anime nuk letëzoj do të nga mësusi që mund të intercepton të uh, këtë letërën të ndër. Dhe, uh, kush është problemi kësaj? Problemi kësaj të që ti duhet të uh, kesh kryuar një kuptu e shmëri me uh, komunikusin të ndë në lidhje me se si po e, e enkripton këtë. Do me thënë, si po e ndryshon ato shkronjat. Uh, kjo në gjutë teknike që e të qelësi i enkriptimit. Uh, problemi këtë qelësi të enkriptimit ishte ideja që uh, si mundet ta uh, uh, si mund të dërgojmë të qelësi në kryptimi, kur nuk kemi në i klasë, ose kur e njofim personin e kemi shoket tjere tjere. Uh, nëse do e dërgojmë të qelësi në përmjet uh, internetit, a i qelësi mund të kapet nga një person, edhe mm. në momentin kur këto njerës e kapim të qelësi, atërë mund të dekryptojnë uh, informacionin që ti ke dërguar. Uh, ta një si që mund të kuptoni, kjo ishte një teknologi uh, shumë e rëndësishme për uh, organizimin dhe mbarvajtjen e uh, lëvizjeve ushtarake, praktikisht ishte një, uh, një, një problem pa. shumë e rëndësi shumë ushtarak. Dhe... Që është të ka fillu më duket me të sezarin, apo a i ka qenë kështë të pari që e Absolutisht. ka enkriptu, dhe më thonë një mesaj. Nuk, nuk e dita ma më dhe një historien specifike, po e, e, e sigurët që Roma ka pas disa um, uh, standarte. Ka qenë si maqin, sa so, so e di, kështë që dhe më thonë, ki je desht me dit mm-hmm. uh, Qelsin, do më thonë, e, si funksionon e për me mujt me, edhe do më thonë, ata general të romake kanë dit, edhe të cezari e ka dit, mirë po tjertë nëse ju kishëra ndorë të armisve, pa. nuk kanë mujt, sepse s'kanë dit që kanë bu me ta. Një analogi, një analogi një tjetër interesant është në mm-hmm. kone grekve, a, e kanë pasur një shirit ku e kanë shkrujtur tekstin, pra që ka kanë bo është e kanë a, një general edhe një general tjetër, mm-hmm. pra dy palet, janë marrë para prakisht vesh me, uh, me kohë, kanë shkëmbyër dy shufra të trashisë mm-hmm. të caktuar, edhe kanë marrë këtë spiralin edhe kanë rëtëluar rëtë shufrës edhe kanë shkrujtur mesajin mm-hmm. aty. Edhe në kjo në kupton që vetëm në shufra të trashisë të caktuar kër e ke rëtëluar mm-hmm. të spiralin e letrës, ke mundur të aledzojsh mesajin, se në qëfar dhe loj trashisë tjetër, shkronja dhe të përzieshin të të ishin pa kuptushme. E kjo në fakt, kjo, kjo shufra shërben si qels, për shkak se është një informacion sekret që vetëm dy palet e caktuar e kanë. Po është ashtu si të ti, duhet para prakisht të mirën vesh për të shufrën. Pra, duhet të takon njërë privatisht, të thomi dhe të përdonim x shufrën ose y shufrën, edhe mandej kur ndahen janë të gathshëm për të komunikuar në qefës. Um, dhe... Një nga problemet e tjera pas taj e që kur ndahen mund të, mund të duhet të ndryshojnë atë standart e enkriptimi dhe mm. është e vështirë a e ndryshim nëse nuk ke mekanizmat të sigurt komunikimi të, të atit qelsit. Tani, në, në vitet, që ndodhi në vitet 70? Në vitet 70, mm-hmm. si nga ana shtetrore dhe nga ana private, under tua ky protokolli ri që quhet enkriptimi i qelsit publik. Dhe um, i, I pari që e zgjidhi ishte një person që e Clifford Cox në uh, vitin 1973 e zgjidhi këtë në një nga agjensit të sekretet komunikimit britanik. Um, më pas u zgjidhë dhe nga, univer- nga njerës të në Universitetin e Stanfordit um, dhe Universitetin e Berkeley dhe, dhe gjithashtu në Universitetin e MIT-s. Tani, uh, ku, kush ishte ideja qëndrore këtu? Uh, ideja qëndrore në faktin se ti uh, mund të dërkoj e një qelës publik uh, nëse doje të meri këtë uh, një, një informacion sekret, ama këtë qelës publik nuk... Uh, uh, nuk mjaftonte uh, për ta dekryptuar këtë informacion. Të duhe një diçka tjetër që shuhet qelsi privat. Uh, dhe praktikisht mënyra se si funksionon të shetil. Ti që të kryosh një uh, qels uh, privat, duhet fillosh nga një uh, numër i rastësishëm, duhet të kryosh diçka që shë rastësishme që nuk ka një logik të brëndshme, një seri numrash. Nga kjo seri numrash e rastësishme, kryon një qels privat. Dhe pastaj, në, në, në përmjet disa metodeve uh, matematikore, mund të derivosh 
është një qersë publik në përmjet një qersës privat. Ama është e pa mundur të shkosh nga qersi publik në qersin privat. Tani, nuk është amam e pa mundur, është e mundur ama do të duen miliona vjetë për të bërë këtë. Kështu që praktikisht është e pa mundur për të derivuar. Êshtë e pa mundur. Dhe si e tjil, ajo që ndodhë që ti mund të dërgosh qersin publik dhe gjdo uh, uh, interceptus mund të kapja të qersin publik, po kur personit uh, që do të dërgoj të një copë informacioni e merë qersin publik dhe enkripton uh, një uh, pjesë informacioni arbitrare, dhe e dërgon atë uh, pjesë informacioni, uh, edhe nëse kuj informacioni mm-hmm. enkriptuar kapet nga një personi tret, kuj person nuk mundet të taledzoj atë informacion. Vetëm personi që ka uh, qersin privat mundet të dekriptoj. Dhe kjo ishte një diçka e jashtë zakonshme, ishte një, një, një shpike shumë e rëndësishme, dhe a, ajo që ndodhi në vitët të djetë, ishte që shërbimet sekrete amerikane u friksu një ashtë masë. U friksu në sepse tanë, kjo është teknologi lufte e quetën, si mundet të ketë njërës Ka. privat me këtë teknologi, që mund të komunikojnë me njëri tjetin pa u, pa u kapur nga organizmet shtetërorë dhe uh, u mm. bën shumë prova për të kontroluar këtë. Um, u, u munduan të kontrolonin uh, duke e bërë të palish me komunikimin e këtyri informacionit uh, jashtë të vendit Amerikë, uh, jashtë të të, të bashkuar, uh, u munduan të kryonin teknologi e cila kishtë atë që uh, në Amerikë që e backdoor, dhe praktisht backdoor është një mënyr, uh, një mënyr që uh, nëse një uh, një pushtetar, një, një personi FBI, së se i cijes donë të të ledzon të një informacion të inkriptuar uh, uh, të dy qytetarve Amerikan, mund të bënd të këtë, po vetëm a i FBI mund të bënd të. Uh, prakt- pak në kjo është teoria. Në praktik, do me thë, nëse, mm. nëse i kryon këto sisteme me këtë që quet backdoor, gjdo njeri, mund, gjdo me, gjdo njeri që uh, do mund t'i, mund t'i hakoj këto sisteme. Uh, po, uh, Ajo që ndodhe tani ishte uh, reakcioni ndaj kësajt sieljet të uh, uh, organizmave uh, sekret Amerikan. Dhe kjo ishte kriimi i një grup njerëzve që e që fillun të quen vetën e tyre cypherpunk. Uh, punk, uh, mund të kuptojmë do me thënë si ajo ideja e, uh, e, e punk u të rebelimit, dhe cypher është uh, uh, fjala rënjë e uh, enkryptimit. Do me thënë ishin rebela enkryptimi, si me thënë. Këto ishin uh, njerës... Vëtëm jo saj, cyberpunk, po Tamam, cypher. jo cyberpunk, e mund diskutojmë dhe dhe atës okay. uh, nga vjen cyberpunk, <laughs> po jo, këto ishin cypherpunk. Ishin përgjësisht aha, njerës aha. Uh, uh, si që e këtu në Amerikë të vetë kryuar, do më dhe një kishin bërë lekët duke punuar në uh, organizata uh, teknologjike gjatë viteve 70 dhe 80 këtu në Amerikë, uh, dhe përgjësisht kishin një uh, inklinacion libertarian. Uh, hmm. Dhe është rëndësishme të kuptohet, do më dhe në që ishku inklinacioni libertarian. Um, është pies uh-huh. e, e një filozofie politike uh, anglosaksone thelbësisht. Êshtë një filozofi politike që i ka rënjët në rebelimin që uh, anglezët i bën uh, bëndaj uh, mbretërve uh, katolik Amerik, uh, mbretëve katolik uh, Britanik. Kjo partie që e partie e Whigve uh, filloj uh, në vitet e të shind uh, dhe qike i një qik, do me th- ishte partie që ishte kundra uh, ato që qështë Tories, ose konservatorve që ishin pro mbretit dhe uh, monarkis absolute. E këta që është që është uh, që është që është patnamen? W, ah, wig. H, okay. I, G. Dhe nga këj mm-hmm, mm-hmm. wigizmi, uh, uh, filloj të kryoj e që në vitet e qintu quet liberalizmi klasik. Dhe liberalizmi klasik ishte uh, një filozofi që uh, në thelb, uh, punonte për të zmadhuar sa më shumë uh, aftësin e individit për të pasur kontrol në bijet në eti. Pra, praktikisht për të pasur sa më shumë uh, e, liri. Kjo, uh, kjo filozofi ka, kaloj uh, disa ndryshime, uh, përgjësish në Europë të një nuk është shumë aktive, ama ngellet pak aktive këtu në shtetë dhe bashkuarë. Um, uh, ka, ka, si me thënë, degzimet të ndryshme, ama një nga mënyrat klasike, pa ju futur do me thënë nësaj te, teorisë politike, një nga mënyrat klasike se si e definojnë njerëzit të libertarianizmin, është duke thënë që është një politik që nga ana ekonomike 
është konservatore dhe nga anë shoqërore është uh-huh. goxha liberale. Do me thënë, praktikisht nuk do një uh-huh. shtetë që të, të shpenzoj lek, do që individi dhe organizatët private të shpenzojnë lek për të kryuar uh, shërbime, produkte, uh, ambientet të ndryshme dhe uh, do që një uh-huh. individi të ketë sa më shumë liri nga anë shoqërore. Këto ishë njerëzit të cilët, uh, do me thënë, njerës të pasur uh, me, nga shkollat më të mira amerikane um, me koncepte shumë të thela teknologi. Nëse, këta janë kunder ndërhyrjës të, të shtetit në, në ekonomi, ose në uh, treg. Në jetë private. Në, në, në jetën private dhe në treg. Dhe uh, f, okay. filluan të përdorin në um, filimin e internetit si një platform për të uh, për ndarë këto idet të tyre dhe ndërtuan ajo që shuhet uh, cypherpunk uh, list, ishë një list me njërës të ndryshëm që komunikonin në përmjet i mailëve, uh, kryuan dhe një manifesto, këto manifesto e qunin uh, manifesto e kripto anarkis, dhe uh, e, gjithë ideja e këtit manifestos dhe e kuptu e shmëris ose estetikës e këti grupit, ishte që kjo teknologjia e re inkripcionit do t'i jepte fuqin uh, uh, individit dhe këto mm-hmm. o, sistemet kompjuterike nuk do ishin më uh, diçka uh, një, si një makineria rënd që ishte në dor të bizneseve të rënda si IBM-ja ose General Electric um, por do ishte diçka që gjdo individ do të mund të të interagonte me të dhe kjo do e vend të individin uh, në një plan të barabart me organizatat e emdha, ushtarake, politike dhe të biznesit uh, okay. dhe një kosisht gjatë këtyre viteve uh, njërës të ndryshëm që ishin të lidur me, me këtë list filluan të, të kuptojnë që interneti ishte ardhmi uh, do të, dhe, dhe ajo që do ndodhë të uh, ishte uh, ekonomia internetit që kemi parë në tani nga Google, nga Amazon e tjere tjere dhe kuptuan sh, sh, shpejt, godja shpejt që uh, sh, shumë nga informacioni jon uh, mënyra se si ne interagojmë me njërës të tjerë, mënyra se si interagojmë në njërë politike ose komerciale, uh, do të ishte e, uh, e eruajtëshme, e adresueshme nga organe uh, uh, korporative ose politike. Dhe filluan të mendojnë, a ka një mënyrë ku ne mund të ndërtojmë një lek virtual, i cili përdor, uh, përdor enkripcionin, dhe na len ne të interagojmë me njëri tjetërin, a ma më ban privatsin. A, kjo ishte filimi i bitcoinit, i si me thënjë lek virtual. A, nga nga ana, e, e, të pak dhe nga ana e, teknike. Përse nga ana e, e, e politikës monetare, e, nuk duhet i futëm shumë në thelsi, po ka pas shumë Amerikan që ishin kundra politikave e, inflacionare, uh, specifikisht neoklasike ose keynesiane të, uh, të, uh, të bankës qëndrore. Uh, praktikisht kishin frikë se, uh, kishin dhe kanë frikë akoma grupet të shumë të që uh, inflacioni shumë të, uh, që, ose, ju inflacioni, se tamë inflacioni ishë efekt i prodhimit të, uh, i printimit të lekot, po kanë frikë se duke, uh, këto banke pa. qëndrore duke printuar këto lek, do të sielin në inflacion dhe do të sielin në uh, destabilizim të ekonomis. Në kjo është, uh, gjia me keqe që mund dodhim, mm. dhe kemi pa në Venezuela, kemi pa në Zimbabwe, kemi pa në Gjermani, në gjdo vend që uh, është i ka mm. në Jugoslavi. <laughs> Prej kure kanë marë rogën, dhe risa kanë shku me i uh, depo, deponu parët mm. në bank, ju ka rogë lera <laughs> dikun një... <laughs> Pas për sjena nëse. Kur kanë dohë kjo? Në vitet e të dhejta më duket, që është të diqka? Do më thonë dinari, ka qenë inflacion një të mërshum. Nëse. Ka kanë dohë dhe gjithë ndi. është diqka e rezikshme, është një nga ato gjëra, do më thënë që praktikisht politikat monetare janë një ndërveglat kërësore se si shtetet interagojnë me a uh, me, me njerëzit e tyre, me, me, me qytetarët e tyre. Uh, dhe mund të abuzohet. Njerëzit në bazë bitcoinit me ndonin dhe kishën shpresën se ndërtimi i një uh, leku elektronik do mundëson të kryimi në një uh, standartit të ri. Dhe ka pas i detë ndryshme gjatë viteve 90, se si mund të kryonim këta, uh, tamam, tamam, uh, 
Bitcoin ja ma në vetë vete doli në 2008-ën dhe uh, ajo që u arrit nga Bitcoin ishte një shpike shumë interesante uh, që të elejon Bitcoin e të operoj në një mënyrë të hapur uh, ku nuk ka një kontrolus uh, uh, që e, 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 e mban Bitcoin e të tjilë një kontrolus qëndror uh, Bitcoin e doli në uh, Dhe, dhe praktisht Bitcoin i doli në 6, do me thënë, 2008 në doli një, një ese që e, e, e shpjegonte se që ishte dhe kodi në vetë vetë doli në 2009, jenarë 2009. Nuk e di, ke, keni një pytje për, për këto që thash, se ishë shumë gogja histori dhe thënë. Po mëndë, uh, unë e di, kështu të uh, në vija të rasha, qka, qka është uh, Bitcoin i dhe më thonë edhe kë uh, uh, zbëllusi mm-hmm. i ti uh, mitik mm-hmm. uh, Satori. Uh, mirë po, uh, a Satoshi, mm-hmm. falë. Uh, Satoshi. Uh, edhe e di që është dhe më thonë mënyrë për me mujtë me, uh, do më në qato, me hik uh, prej një qandrës kontrolën, edhe me të centralizu në, në nodes tjera mm-hmm. uh, mirë për jo, d- sa kombrime kuptu është dhe më thonë uh, ana monetare so është edhe ana teknologike ose blockchain që mundet më përdojrë për sanë tjera mm-hmm. uh, s'pëdi sa kishë pas qef nështë me, me spjegu njënë nësë oh. tjetërën edhe qush lidhët me qka i t'i botin uh, po, atere um... Në thelb, Bitcoin është si një fletore shënimesh, uh, ku ne shënojmë se sa lek i kemi, uh, ose sa lek kemi në kontrol, ke kjo fletore shënimesh. Në, në, në vënd të fletve ama ka bloqe, um, dhe në vënd të emrave ton, kemi këtë, këtë gjyret që, që, që shpjegova um, praktikisht, uh, kjo që quet uh, public key cryptography, ose kryptografia e qersit publik, ku uh, emri jot publik, ose adresa ku njerëzit të të dërgojnë lek, është kjo adresa publike, uh, dhe ajo që të bënd ty të kontrolosh uh, këtë lek, është qersit privat. Do me thënë një njeri, mund të dërgoj ty uh, si noli uh, në, një, në këtë adres, që është një pseudonimi jot, mund të dërgoj disa lek, dhe pastaj vetëm ti mund të kryosh atë që quet një transakcion dhe t'ja dërgosh nyëve të bitcoinit dhe uh, t'a qosh këtë lekun nga një adres që e kenë kontrol ti, ke një adres që mund t'a ketë kontrol një uh, person tjetër, ose një biznes tjetër, ose një shtetë tjetër. Um, kush është gjithë interesante bitcoinit? Ama, ishte ajo që shpiku, gjithë të ide që shpjegova unë tani, kishin qenë uh, vërda para 2008-es. Ajo që shpiku bitcoin ishte aftësia për të bërë uh, për të lejuar një sistem komplet të hapur, kur shdo njeri mund të hynte dhe mund të merte këtë bloku në shënimeve dhe të mban të gjallë. Dhe praktikisht nëse ti doje televizje lek nga një vënd në i tjetër, uh, kishe besim ka i personi që menagjon të uh, server atë bitcoinit uh, që ta ekzekuton të këtë transakcionit të ndë. Uh, si u arrit kjo? U arrit me diçka që quet uh, uh, konsensus i nakamotus. Dhe konsensus i nakamotus është shpikja e re e bitcoinit. Dhe është ajo, ajo që është bitcoini. Um, dhe kjo mm-hmm. nuk kuptohet dhe aqë shumë uh, fatkesisht në publik. Pra, do, do, do shpenzoj 2 sekonda këtu, okay. por nëse keni pytje për këtë i lutëm, do më thëmë bëjeni, më, më testoni aftësit e mija shpjegu se sa më shumë tjetë e mundu. Um, Okay. Konsensus i Nakamoto's nuk është tamam një teknologi në vetë vetë, është protokoll, uh, ku dy grupet të saktuar njerëzë është binda kort për se si ato do të uh, përditsojnë këtë blok shënimesh. Pra, si do, e bëjnë, si do binda kort ato, që noli uh, i, ka, i, ka, i ka quar lekët ermirit, ose në këtë rast bitcoinit. Mm-hmm. Uh, M- mënyra se si u zgjith kjo problem ishte në përmjet uh, një loj uh, protokolli që quet prov pune. Qa është prova punës? Uh, ideja shumë e thjeshtë. Që unë të kem besim këty dhe ka ajo që ti më dërgon mua si, si faqe me transakcionit e fundit të bitcoinit, uh, unë duhet të sigurojmë që ti ke bërë një loj pune, që ti ke investuar kë kjo. Në me thënë që ti ke uh, ajo që quet lëkur në loj, skin in the game, quet në Nëse ti ke një incentiv që ta mbash Bitcoin in gjallë, unë e di që ti nuk do gënjesh. Dhe, uh, jam, uh, dhe e, e marë atë informacionin të uh, edhe e përditsoj databazën. 
pjesa e dytë e, e, e proof of work-ut është ideja e, e faktis që të gjithë ne do përdorim si fletore kanonike për me thënë, ose zingjir bloku kanonik, zingjirin më të gjatë, do me thënë fletorin që ka më shumë fletë. Dhe kur një njeri ka bërë pun dhe i ka, bërë këto, i ka kryuar këto fletët, një me një me një mba stjetërës, ne e marim atë si bitcoin i kanonik. Tani, uh, kush është vështirësia e, uh, e, kësajt, e problemit të provës punës? Uh, prova e pun, më thuaj. Um, bësë, i shandojnë në shta, prova e punës është të 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 që mm, ti je duke kontribu drejtë pa. sistemit, uh, sa so kom kuptu me anë të minimit, uh, do më thonë duke përdor uh, procesorin ose fushim uh, procesuse për me uh, u uh, vl, uh, shpagu me një uh, kredit të ati sistemi, mm-hmm. edhe me anë të kësaj, uh, ti e ki, do më thonë, skin in the game, ti, ti je i përgjithshëm daj ati sistemi, që, që je, uh, je duke e uh, earn mm-hmm. besu shmërin në sistemit, për shkak se je duke kontribu dhe drejtsoj. Uh, po, uh, në, 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 në mënyrat të përgjithshme, po, uh, në mënyrë më specifike, uh, ajo që ndodhë, është që kur ti kryon një nga këto fletët, e kësaj fletore, mm-hmm. duhet të vesh një numërët, dhe kjo numëri, uh, imaginojë si ku po zgjidhë një ekuacion, për ta bërë pak të, të thjeshtë, kjo numëri nuk mund mm-hmm. gjendet me anë teorike, do me thënë nuk mundet të uh, parashikosh, nuk mundet të bësh, uh, nuk, nuk, nuk e di, nuk mundet të dizenjosh një, uh, një grafik edhe të thuash sa do jetë kjo numëri ke, uh, ke faqe e fletores uh, një, ku të sa Nose, do me thënë të ardhme do me thënë është gj- pa zb- zbëllushëm ose i pa s'mundosh me zjetë do me thënë nuk e parashikon do të me një ekuacion parashikush. ajo që mund të bësh ama është ta, ta provor si një kalama i vogël kur në vend që ta zgjidhësh ekuacionin në mënyrë analitike thu ok uh, na të fus njërë numëri një ke x-i del ekuacion, jo nuk del. Po si kur të fust numërin 7, as numërin 7 nuk del. Edhe rrin e provon gjitha to numëra, dersa del një numëri caktuar dhe a i e zgjidhe ekuacion. Dhe a, ideja të një këtu është që e, minatorit janë të incentivizuar që ta gjenë këtë numërin. Dhe incentivizohen sepse a i që i gjenë numërin a, a, merë një loj fitimi. Si e merë fitimin? Ah, si e merë këtë fitim, këtë e merë fitim në, në dy mënyra, një është me politikën monetare të bitcoinit dhe dy është duke marë uh, një përshindet të transakcioneve, do me thë nëse uh, fillojmë e para, politika monetare, uh, bitcoini ka një numër të caktuar monedha që do dalin në, në treg, uh, ka 21 milion, dhe shpegoj dhe këtë pëse kjo është uh, diçka rëndësishme për bitcoinit, por uh, përveç këtë e, Ideja të një 21 milion që të shësi dojnë nëzirin këtë monedhë në treg, që të incentivizohen njerëzit uh, të hynë në treg, të, të hynë në rjet, dhe të apërdorin protokollin, dhe të sigurojnë protokollin, dhe të shtojnë vlerë protokollin. Uh, ideja ishte kjo uh, pro, uh, pro, uh, algoritmi I, ose protokolli proof of work, uh, provës të punës. Uh, gjdo blok që ti gjen, uh, aty ke një uh, parameter ku mund të shkruash uh, x bitcoin, edhe aty fillon bitcoini, aty fidel bitcoini nga e para. Dhe gjdo bitcoin tjetër, dhe, dhe gjdo, um, si më thërminator tjetër i bitcoinit, ta njëhë ty të drejten që të kryosh të bitcoinin nga e para, dhe tja japë është vetës të ndë si minator, sepse ke zgjidhur atë ekuacionin. Dhe duke që nëse ke zgjidhur ekuacionin, ke bërë pun. Dhe duke që nëse ke bërë pun, je incentivizuar për të ardhme në bitcoinit dhe uh, do më thona e fuqia procesuse përdorët për me e zgjidh ekuacion. këtë ekuacionin në cilën jën pa. duke tentu me Tëtia. zgjidh pa. i gjithë sistemi dhe sa më shumë njerës okay. hynë në rjet a që me i vështirë bëhet kërë mm. dhe, dhe, okay. dhe fase pika tjetër se nuk, nuk e mbylla atë dhe mënyra tjetër se si bëjnë lek uh, minatorët është duke marë transakcione uh, ose në falë duke marë uh, tarifa nga transakcione. Do me thënë nëse unë të dërgoj të një sësi x lekësh, uh, x.0001, uh, aji 001 shi do jetë uh, tarifa e, uh, që, që e merë 
um, e mer minatori për të aprocesuar këtë loj informacioni që e dërgun nga njërë paga, dhe më thonë dhe okay. me, me këto të dyja gjithë minatorit janë të incentivizuar që të gjenë sa më shumë bloqe që të marin bitcoin dhe mm-hmm. uh, praktikisht janë biznese shumë konkuruse ku uh, përpichën të optimizojnë do me thënë të gjithë funksionet e ndryshme brënda bizneset e tyre. Funksionet, kur shenë funksionet kërësor? Gjendja energjis, uh, gjetja e energjis sa më të lirë të mundshme. Uh, gjetja e uh, mikroqipeve që e bëjnë këtë zgjidin e këti e, e, ekuacioni në mënyrë sa më të shpejt dhe në mënyrë sa më eficiente. Uh, gjetja e, ose strukturimi i këtyre data centerve në një mënyrë të tjil ku ardrojt sa më pak energjit, uh, energji elektrike në përmjet uh, uh, thënë, problemeve termike që mund ketë një data center. Dhe uh, pas e pika e fundit uh, janë të incentivizuar dhe që të kryojnë rjetë e interneti sa më të mira ku komunikojnë me uh, uh, me minatorët e tjerë. Pse? Sipse nëse ti e gjenë zgjithin e një ekuacioni, ti duhet të komunikosh sa më shpejt atë dhe ti thush një e gjeta, ja ku është? Bëj, po, e rjetë. E, e, edhe është ësh, ësh, problem kompjuterik, uh, problem bandwithi, problem... Uh, problemi, uh, si me thënë, komunikimit në shpecin e dritës e gjithë të gjyre. Po, janë të incentivizuar të zgjithin gjithë të gjyre. Po, dhe me thonë, uh, vetëm kur i gjithë e rjeti e ka kuptu, e ka mm, autorizu uh, atë gjetin të andet të, të kodit, atëherë uh, është valida ajo edhe ti shpagu. Po, mënyra si funksionon, si që thashë, uh, kuj protokoll ka, uh, ka, 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 si me thonë, dy, dy etapa kërësor. Një është ideja e zgjidhjes, e gjetjes e këti numri, të ekuacionit, dhe dyta është fakti që të gjithë minatorit operojnë në bas të principit uh, fletoria më e madhe është fletoria vërtet. Do me thënë, fletoria që ka më shumë pun basaj është fletoria vërtet. Dhe të një, uh, që ndodhë? Që të, të, shpigoj, do me thënë, të shpigoj një loj uh, situate që ndodhë në Bitcoin gjdo dit, uh, dhe kjo situate të bënd kuptosh, do me thënë, si funksionë sistemi. Gjetja e këti okay. numrit uh, mund dhe të gjendet në mënyrë uh, në, në të njëtën ko nga dy minatorët të ndryshëm që ndodhen në anë komplet të ndryshme të globit. Dhe, mm. uh, okay. sa po e gjenë këto këtë numër, fillojnë të komunikojnë. Dhe mund të imaginosh njëri mm-hmm. është në Island, uh, tjetëri është në, në Kambera të, të Australis. Australis. Po, dhe fillojnë të komunikojnë. A, a i që e ka gjetur në Island, ja komunikon dy ca milisekonda më për para një data center që është afer New Yorkut. Uh, ose një që është afer mm-hmm. Londres. Ai në Canberra ja komunikon Zelandës re e tjerë e tjerë. Dhe ajo që ndodh mm-hmm. është që uh, d- fletoria uh, dyzohet. Pra krijohen dy uh, dy fletore, po dy kandidat. kandidat. Dhe këtani këto kandidat po jetojnë nikosisht uh, në Bitcoin si valide. Uh, gjysma e botës thot kjo është valide, gjysma tjetër e botës thot kjo tjetër është valide. Si zgjidhet kjo problem? Uh, kjo problem zgjidhet, du, thjesht duke pritur 10 minuta tjera. Uh, Bitcoin është indërtuar në një mënyrë të tjil, ku këto uh, faqet e kësajt fletore, ku mbajnë shënim, këto shënimet, uh, kjo, uh, këto kryojnë gjdo 10 minuta. Uh, është, është probabilistike, do me thënë, nuk është, uh, është se zbën 10 minuta, po uh, në mesatarish do 10 minuta. Dhe praktikisht e vetë me që që duhet ndodhë, ishtë të presim ku do kryohet fletori e uh, uh, faqere, nëse do kryohet afer Islandës, apo do kryohet afer... Uh, Ajo është random? Po, random, apo... nuk, nuk, e, nuk e dim asë njëri se... Dhe mund të ndodhë, dhe ka pas rrasë ku të ndodhë, ku kryohet prap njësoj, ku kryohet dy një kosisht, një në Kambera dhe një mm. në, uh, në Island. Dhe ajo që ndodhë është tani ke dy, fle, ke dy fletore me dy faqe të ndryshme. Dhe uh, që ndodhë të, e vetë mja gjithë mm. duhet presim të tretën. Uh, probabiliteti <laughs> që do ndodhë i prap në të tretën, e një të gjë është shumë i ullën. Uh, me shumë mundësi ajo që do ndodhë është uh, që do gjendet fleta ose në uh, ose afer Islandës, ose afer uh, Kamberis. Dhe në momentin kër ndodhë kjo, aty është duke të fletorje tjetër. Po përfundimisht të më thonë i, I caktohet njënit fletorja. E... I caktohet, njër, njërit fitorje, edhe, uh, a, ato minator që 
i, i, i heci, si me thëmë fati, ato i marin ato uh, tarifat edhe bitcoinin e, e kryuar nga, uh, nga minimi. Mm. Ok, ok. Uh, e, do më thonë, kështu të teknik, teknikisht për janës të hardverit, uh, të të bitcoin e minovet me kartela grafike kryesisht, ose qipe grafike, qish, qish edhe. <laughs> Tama, uh, të... historia e e procesorave, un, un i qujt procesora, ne, ne, ne shqiptar të jugut në tira një qujt procesor, më duket, nuk e di, <laughs> mund të akërë të shu, po, uh, ne për, për respekt nda jush për i qujt kartela. Uh, po, mirë për jo me, jo me CPU, mirë për me GPU, uh, më duket jënë matë uh, forta. Nuk është të mamë këshu historia, dhe me ndoj që është interesante të kuptojmë një qik të historinë e këtyre kartelave, sepse të tjep një kuptu e shmëri të, të bitcoinit shumë të thellë. Okay. Në fillim, uh, bitcoini minohe nga uh, procesore, nga CPU të thjesht uh, të kompjutrave që i, I kanë shumë vetë. Uh, ama bukurie bitcoinit këtu është që ka një algoritëm që të ndimon të bështe ekuacionin që duhet zidhësh uh, më të vështirë. Do me thë, si, si ndodhë kjo, ideja është uh, një blok duhet të dalë gjdo 10 minuta, nëse uh, hynë më shumë uh, uh, Nëse, nëse hynë më shumë kompjutra në rjetë, kini parësu, asë njëri nuk e kontrolon këtë rjetin, asë njëri nuk e policon, policohet vetë, si më thënë, vetë regulohet. Nëse hynë më shumë njërës, atëhere ka më shumë kompjutra që po shkojnë drejtë zidhje se këti të ekuacioni. Dhe nëse ekuacioni ka një vështirësi të ullët, atëhere probabiliteti i gjetjes se kësaj zidhje është goxha i lartë, sepse ka sh- imaginoje si lotari. Shumë njerëz që provojnë atë numrin, numri 1, numri 2, numri 1 milion e 700.000 diçka atyll. Dhe pa, pa. sa më shumë kompjutra të ketë në rrjet, aq më i vështirë duhet bëhet problemi. Dhe kjo ndodh, problemi bëhet më i vështirë. Dhe kompjutri jo, mm-hmm. CPU-ja jo. Teknikisht mund të ta gjej atë dhe sot. Po praktikisht rasti që CPU-ja jo të gjeja të numrin është astronomik. Do të duhet miliona vjetë të ambashtë të kompjutrin gjallë, që është komplet e pamundur, që të gjej zhidhjen me vështirësin uh, me, me vështirësin e ekuacionit që sot. Dhe a, ajo që ndodhi është një, uh, minator të ndryshëm, filluan të kuptojnë që nëse do të ishën të sukseshëm në, në gjetjen e, këtit, uh, e këtyre bloqeve, ajo që duhet bënin është që duhet investonin në uh, CPU o, ose në procesorat të cilët do ishën më të fuqishë. Hmm. Shkalla e par e lëvizjes ishte nga CPU normal në CPU grafik. Uh, CPU të grafik uh, përbalojnë uh, uh, si me thëmë, logaritje më të rënda, i paralelizojnë këtë logaritje hmm. në uh, jan jan kartat grafike si më thënë dhe mund ta mund ta kuptosh do më thënë që të të bësh një logaritje se si do lëvizë një plump në një lloj si Counter Strike-u ose nisë nuk nuk i njoh mirë këtë lëra po dhe, dhe të logarisesh uh, për rendering grafik kështu të më thonë sa do të komplikume a, ajo kërkon shumë fuqi tani kjo ishte një shkallë mm. dhe shumë veta lëvizën ke kjo ke kjo shkallë ku uh, për, filluan të përdorin GPU dhe pastaj e rriten uh, si më thënë uh, horizontalisht uh, shkallëzimin e sistemit dhe fillun të kryonin uh, data centra me shumë uh, GPU. Dhe uh, pas taj, në bas uh, GPU-ve, erdhe ideja, ok, nëse po konkurojmë, kush e gjenë këtë blokun më shpejt dhe a i që e gjenë blokun fiton, atere pse mos të bëjmë GPU që janë specifikisht të ndërtuar për të zgjidur vetën të problemin e Bitcoinit. Me dhe këto nuk janë kompjutra mm. të përgjithshëm. Këto nuk, nuk mundet uh, të, të përdorë uh, Windowsin, bi këta kompjutra, ose një mm, OS mm. tjetër, ose një virtual machine tjetër. Uh, do të duhet, uh, e vetë një gjithë që mund të bësh me këta uh, uh, kompjutra, është të zgjidhësh problemin e Bitcoin, ekuacionin e Bitcoin. Dhe si, nuk janë kompjutra të përgjithë, janë kompjutra të përgjithë. Mm, mm, mm. Ok, ok. Uh, Po, edhe do më thonë këta, këto data centers tash, uh, unë e di për njëtë që është në Prishtinë, e ka kujtesa, që është një mm-hmm. kompani, do më thonë, uh, që ka kësi, kablë, do më thonë, cable TV edhe internet, edhe ata ka një data center gogja gjigant, uh, afer gërmis, uh, parkut nacional, edhe do më thonë aty, 
minojnë bitcoin edhe kanë kështu zdi sa, 200-300 me bitcoin? Si kujtë që minojnë bitcoin? Me... Uh, oh, po, po, po. Ok, bëjtë qefi. A, nuk e di a në diska tjetër, mirë po janë duke minu diska. <laughs> e përdorin, ka, ka disa loopholes këtu në Kosovë ku mund e njerëzit përdorin e energji elektrike oh. shumë të lirë ose falas edhe para disa viteve këtu ishte një farma manie e këtyre kriptovalutave edhe kishte storje që vishin rusët prej rusis shkojshin e verit Kosovës ku ka <coughs> kontrol shumë të dopës shtetrore edhe e, përdorshin rastin se nuk pagojnë rrimë elektrike atje edhe në fakt parazitojshin rrimën e Kosovës Unë që... uh, para, para tre vjetësh uh, e kam pas dhe unë këtë ide uh, po specifikisht ideja ishte uh, për minimin e bitcoinit uh, më nduhet kuptojmë që uh, monedat e tjera elektronike nuk janë të barabarta me bitcoinin, sepse kësë sistem uh, është i rëndësishëm specifikisht se ka këtë histori që ka dhe këtë infrastruktur që ka infrastruktura e lejon këtë sistem uh, të jetë i, I fuqishëm e të jetë i pasur mushëm nga, nga një shtet ose nga një aktor i keq uh, kurse uh, mm. blockchainet e tjera dhe monetet e tjera ndonë se thojnë përpichen të bëjnë gjyra të ndryshme uh, dhe me thonë kanë sa parametrat të ndryshme monetare ose kanë sa parametrat të ndryshme funksionale uh, e, E vërteta është janë uh, shumë të dopta uh, nga anë infrastrukturore, uh, është godja e vështirë që të vinë në linë me Bitcoin, se Bitcoin ka histori ka 10 vjetë dhe ka një sasi kompjuterike që e, e mbron rjetin e Bitcoinit, i cili është uh, a, a, edhe Google i sotë, si Google i të, ndal, të ndaloj, uh, që të bëjë gjithë të probleme që zgjithë sotë, gjithë të software-e, uh, dhe, dhe për, për një ide shkallë, dhe më thënë, Google i ka uh, më shumë se 7 produkte, ose 7 produkte me më shumë se 1 bilion uh, përdorus aktiv mujar. Dhe është një shkallë e pa kuptushme nga mendje njërzore, do të thoja. Dhe nëse të gjithë këto kompjutër, gjithë data centret e Google-it, shkojnë për të minuar Bitcoin-in, uh, tani sot nuk, nuk janë asë një përqindë. Nuk mund, nuk, nuk, nuk mund bëjnë asë edhe një gërvishtje sistemit Bitcoin. Edhe oh, këtë duhet kuptohet okay. se që është sistemit Bitcoin është një diçka shumë, shumë uh, uh, vizionare e cila po ndryshon mënyrën se si njerëzit dërtojnë biznes e, e tjera e tjera. Dhe uh, këtu tani do mund, mund diskutojmë i që vizionet e ndryshme uh, të Bitcoinit dhe uh, grupet e ndryshme që po përpichen të bëjnë diçka tjetër me Bitcoinit. Po, nuk e deja keni një pikje tjetër para se shkojmë kjo kjo. Uh, Unë e pata një vishë për me kuptu, dhe më thonë, është, uh, është qka bën të veçantë dhe ma të uh-huh. fort po sulmushëm Bitcoinin, është për shkak që egziston, që gati uh, so, 12 uh, vjetë. Edhe... 11 vjetë së shpejt. Po, edhe... Uh, Dhe më thonë, ka shumë kompjetera të cilët jënë në mm-hmm. rjetë, edhe ka shumë uh, miners të cilët vetëse kanë uh, minu edhe kontributi drejtë sistemit, kështu që edhe nëse Google për shambull që e përmende, kishtë dashtë me e sabotu në do një mënyrë, uh, nuk është e mundshme për shkak se tripika, dhe më thonë, qat, e ka qatë rjetin? Po, Apo, dhe... Maftësia, Bitcoinit është shumë e madhe për të dëmtuar për një... Po pëse, po du me ditë që ato saktësësht. Sepse, um, ajo lëvizje që të shpjegova nga uh, kartela CPU, normale e kompjutrit tënë, të GPU, të a, ajo që quet a, a ASIC, që praktikisht është një uh, kartel e cila bën vetëm një pun të caktuar. Uh, kjo bën që Google-i nuk ka nga këto ASIC-e. Më kupton? Google ka kompjutra mm. uh, të përgjithshëm. Këto kompjutra të përgjithshëm mund të, mund të japin të uh, video të YouTube-it, mund të japin e-mailin, po nuk e bëjnë do të zgjidhin e këti problemi, a i shpejt sa Bitcoin-i, a, a i shpejt sa minatorit e bitcoin Sepse ky kompjuter është i specializuar që të bëjnë zgjidhin e këti ekuacionit me triliona, triliona herë per second, i gjithë gjith sistemi, jo, jo, një, mm. jo, një, do thënë, jo një computer specific, po i gjithë sistemi i Bitcoinit, uh, triliona e triliona zgjithet e këtyre probleme per second. 
dhe thjesht nuk ekziston kjo infrastruktur në vend tjetër. Nuk mund të ta filosh të infrastrukturën nga hiqi, sepse uh, nuk ka uh, nuk ekziston infrastruktura e ndërtimit të CPU-ve, ku ti mund të shkosh ke një person të ndërtosh një, uh, një kartel nga e para edhe të ta prodhosha të në shkallë industriale. Mirë për këto asik, pichun, uh, këto a mundën me u ble në trek, kështu të lirëshëm? Uh, po, ma blien në, në trek të lirëshëm, po, ka, ka gogja konkurencë. Um, zakonisht kompani që ndërtojnë do dhe në, në Kin në, dhe në Tajvan. Po, do, do, ishte, okay. do ishte gjithë shumë e bukur si kur uh, të kishim kompani europiane që ndërtojnë këto, po akoma Europa nuk e ka kuptuar, do më thënë, uh, vle... duhet ketë, du, me mundet të ketë disa uh, ndërtus, po nuk, nuk, jam, nuk jam në deni. Ok, e, Ermera, kina e pyjtës e kom një që... Jo, kam një background pak më të informuarën për këta edhe pra pytje nuk kam unë, po uh, mund të vazhdoj me, me, me temat e tjera, mendoj. Po, ndërsta, uh, spëdi, a kështë qene e udhës, e rrugës me spjegu, ndërsta pak ma shumë të shka bëndë veç, veçant uh, sistemin e bitcoinit edhe pse, pse keni zgjedhë në punu. Po, punu po, në atër, um, ka, ka, ka tre vizione kryesore për bitcoinin tani. Uh, dhe këto vizione kryesore, uh, Bitcoin i ka një aftësi të jazë rekonçme për të mbartur këto uh, vizione bi vetën e vetë. Mënyra se si e bënë këtë gjë është duke, uh, duke u pironizuar, thajnë, ose duke u, u dy, dyzuar, mund të quaj. Uh, nëse ti mm-hmm. për shumë ke një vizion tjetër për Bitcoinin, e, e vetë mjë gjë që duhet bësh, është të shkosh të ndryshosh uh, regulat e uh, E, e konsensusit, edhe pasaj të janë bushësh me një minatori edhe një publiku që kjo, kjo gjëja vlenë. Pra të, të bësh marketing edhe të investosh uh, ke kjo. Dhe uh, në momentin që ndryshon regulat e protokollit, aty dyzojt dhe kryojnë dy fletore. Ajo gjëja që të shpjegova në të që ndodhë gjdo 10 minuta brënda bitcoinit, po pas uh, maksimumi 30 minutash ose 20 minutash zgjidhet, imaginoj që nuk zgjidhet dhe kryojnë, uh, kryojnë një degzim. Imaginojnë një pem, ku uh, trungu i pemës është bitcoin-i që fillojnë në 2009-ën, dhe pastaj njerës duke eksperimentuar me regulat e uh, updatimit të bitcoin-it, ato kryojnë deg të ndryshme. Më të imaginosht të këto deg si, si gjut të ndryshme që kryojnë uh, në, në lingwistik ose në teologi si, si fet të ndryshme që kryojnë nga rënje e një feje, uh, e tjera, e tjera. Uh, dhe kjo mm-hmm. mundëson bizneset të ndryshme që të ndërtojnë në këto vizionet të ndryshme. Uh, Mendimi im, uh, ka, ka njërës të ndryshëm që këta e shofën si një problem të Bitcoinit, sepse kjo ndan uh, vëmëndin e Bitcoinit nga uh, zingjiri kërësar e ndan në zingjiri dytësare, ose tretësare në mendin e tyre, kurse për mendimin tim kjo është, uh, është një nga parametrat më të, uh, më të rëndësishëm të Bitcoinit, uh, ku ti ke aftësin, do me thëmë të kesh një sistem i cili është uh, i qëndrushëm, por në të njëtën kohë të jep mundësin që ta evolosh. Normal evolimi nuk bëhet do të me for- uh, duhet bëhet me, me argumenta, me, uh, uh, me marketing uh, e tjera e tjera, me, me investim në infrastruktur. Tani, kush e në këto tre vizionit e Bitcoinit? Uh, e parë është, uh, është vizioni i uh, Bitcoinit tani që ka m- më shumë uh, pesh ekonomike, dhe Bitcoinit më të shtrenjt që tani nuk e, dis- nuk e disa është qëmimi, mund të 7.000, 9.000 uh, dolar për Bitcoin. Për Bitcoin. Pastaj ke uh, Bitcoin Cashin uh, dhe ke këtë një uh, Bitcoin tjetër që shuët Bitcoin Sëvëja. Uh, praktikisht... Bitcoin po, Cash? Së pas në ndëshë... Ndëshë... Të shka është? Ta shpigoj të një. Do me thënë, uh, Bitcoin i par, okay. uh, vizioni i personave që um, punojnë bi, uh, dhe temi, kodin e Bitcoinit dhe njerëzit që kanë në dorë uh, protokollin e uh, konsensusit të Bitcoinit, ato mendojnë që Bitcoini në të ardhë mendojet si një flori digital. Dhe në të njëtën mënyrë që përdoret flori u në Amerik uh, ose në, ven- në vendet tjera për, dim- për ndimore, ashtu do përdoret dhe Bitcoini, po Bitcoini ka disa uh, parametra që e bëjnë edhe më të fuqishëm se uh, 
floriri. Në nisi përdorët floriri. Specifikisht, do me thënë, ose e përdorë për, për bijou, edhe për, 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 për sinjalistik, mm. ose e përdorë uh, për të mbrojtur ndaj politikave inflacionare të bankave. Uh, do me thënë, uh, okay. nëse ti nuk ke uh, konfidens të mënyra se si banka po menagjon uh, sasin e lekut në ekonomi, atere, ti bleni qik flori, dhe thu, uh, duke qenë se floriri ka qenë uh, historikisht konsideruar si lek, në një event uh, hiperinflacioni, um, ky flori do, uh, do mbaj vlerën. Edhe lek të mua nuk, nuk mbaj. Uh, mm-hmm. Dhe e, këto njerës e shofin bitcoinin si një infrastruktur industrial lëvizjes lekut, dhe e imaginojnë që në një të ardhë me të afert, e gjith uh, infrastruktura uh, e lëvizje se ndërkomtare të lekve do bazohet në Bitcoin. Okay. Uh, po, do të kishë. Po, po, Dhe po, pasaj kemi Bitcoin Cashin. Uh, Bitcoin Cashin nuk është dakord me këta. Uh, me ndonë që uh, nuk mundet të presin, do me dhe që uh, bankat... Uh, bankat dhe qeveritë ndryshme të botës të kuptojnë vlerën e bitcoinit dhe vlerën e kësajt politike uh, monetare që ka bitcoinit. Um, dhe një, mor, politika monetare e bitcoinit është e rëndësishme sepse është uh, e blokuar dhe rëke 21 milion dhe ideja është që është një politik deflacionare dhe rritet vlera e bitcoinit um, me ko, sepse ka vetëm një sasit të saktuar bitcoinit. Dhe hmm. ideja që sa më shumë njërës gjenë interes dhe kuptojnë se si funksionon bitcoinit, aqë më shumë dhe rritet vlera. Uh, përsa i përket uh, bitcoin cashit, mendo- këto njërës mendojnë që vlera e një monet dhe nuk kryohet nga, uh, nga ruajt i esaj, ose nga përdorimi si një uh, i, uh, mënyrë për të mbrojtur nga investime dhe të gabuar ose nga, uh, nga politikat inflacionare të bankave, por e gjenë vlerën uh, duke u përdoru. Dhe këto po kryojnë këtë qëtë Bitcoin Cash uh, dhe ideja është që i ka ndryshuar disa parametra kësaj të fletorës. Uh, kjo fletore e rritët më shumë, unë përbaloj më shumë transakcione, është e letë, do me thënë, të, të, uh, të, të bësh transakcione të që është nga, nga unë të këty, sepse tarifat janë shumë të ujta. Mm-hmm. Uh, dhe uh, taktika e tyre është uh, të shkojnë ke biznese uh, të vogla dhe biznese të mesme si, në, sidomos në këto vendet ku ekonomia po hecën go gjanë azin uh, ju glindore dhe ti propozojnë përdorimin e bitcoinit si një uh, monedh superiore ndaj uh, monedhave të tyre uh, komtare Pse e bën superiore? Uh, ajo që bën superiore është uh, uh, është fakti që është elektronike, uh, mundet, do me thënë, të, mm-hmm. uh, të, pro, të bësh programe, uh, të thjeshta që... Uh, uh, mund të kryosh programe ku uh, inxinjerët kanë në kontrol të leket dhe mund të kryosh eksperienca më të mira uh, përsa i përket e-commerce-it. Dhe uh, kjo e, e praktikisht e përshpejton e-commerce-it në një vend. Sepse kjo është lek digital, nuk e nevoj, do me thënë, të kalosh në uh, instrumentat e vjetra të bankave qëndrore, uh, komptare, ose të bankave dytësore në, në këto uh, kombet të ndryshme, të cilat mund të mos të, mos, mos të ken uh, si me thënë uh, uh, infrastrukturën digitale në, uh, në lartësin e duhur, si që është për shumë Mastercardi ose Visa ose Paypali uh, këtu në Amerikë. Pjesa pas taj tjetër është fakti që njerëzit, këto njerëz me ndojnë se uh, politika deflacion... një monedh me politikë deflacionare është superiore ndaj monedhë me, me uh, politikë inflacionare. Po, a është edhe uh, Bitcoin Cash i uh, kushtë zoom në ato 21 milion? Po, dhe apo? ishtë. Do me thënë, do me thënë tani okay. ke 21 milion që e Bitcoinit, që ju që quhet jesh BTC. Uh, ke pas taj 21 milion e uh, Bitcoin uh, cash-it dhe ke pa. Të mton janë ndame. Janë të ndame. Okay. Nëse ti uh, nëse ti uh-huh. uh, ke gjetur Bitcoin uh, kur Bitcoin nuk ishte i, I, I dëzuar, si me thën, uh, gjithkohë së trungut, uh, atë Bitcoin ti mund ta shpenzosh këtë dy këto dek. Do me thën ke një kosisht uh-huh. Bitcoin BTC, po ke dhe Bitcoin Cash. Hmm, ok, edhe um, sa në tjetër është që në Bitcoin Cash nuk ki nevoj për banka? 
at all? Apo a, yan... Kjo, kjo është një, një diskutim uh, pak pa i gjatë. Uh, ta mam ta mam ideja e Bitcoinit është që ty të jep në dor, uh, të bën ty si bank dhe të jep ty aftësin ti kontrolosh këto lek vet. Ama uh, një, ka një loj sjeli historike këtu, ku njerëzit nuk e mësuar të kenë kontrol dhe të mbajnë përgjësi ndaj, uh, ndaj këtyre lekve, dhe për shofim që shumë bizneset Bitcoinit për shkojnë drejt të krimit të bankave të reja ku menagjojnë Bitcoin për njerës të tjerë. Po, vizioni Bitcoinit specifikisht ka, duke për për ato gjyre që të, të shpjegova në fillim uh, në lidhje me historikun, ka qenë pak më shumë individualist, edhe është i prirur që të, të, të krioj një bank tek një individ dhe jo një bank e një institucion uh, i, i rënd, ose uh, kështu. Uh, Mënyrës si do të shpjegoja unë të imagino si ku të kesh një bank zvicerjane në gjep. Kjo është fuqia e Bitcoin. <laughs> ja është zakonisht të fuqishme. Hmm. Po është një, një faktor tjetër është që uh, njerëzit dojnë të hikin kontrolave shtetrore të pa. që mundo shta mundet të ta imaginojnë si shtypse, hmm. si rasti është në kin, uh, kina ndalon uh, eksportin e pareve. Ti nëse ke paret në Kinës mundesh ti transferosh jashtë ja. Kinës. Edhe pra, për këtë arsye kinezët uh, masovikisht e përdorin Bitcoin-in si, si mjet për të nxjerrur paret jashtë kontrollit të Partisë Komuniste. Mhm. <laughs> ë uh, po domthon edhe sandi tjetër është edhe ana negative ndoshta e e, e kësaj uh, liris që nuk je i kontrollon prej dikujt për shkak se mundesh me bë transaksione uh, ku nuk të nuk i shfaqin kërkujt, nuk mundën me track, dhe më thonë mundësh mandej kakësi deep web ose dark web, se andaj ku mundësh me vle drog, arm, e tjerë, e tjerë. Terrorizm. Terrorizm, po. Po, dhe më thonë, kjo, kjo si janë negative bitcoinit është, është, është vënë në pa, që nga filimet e bitcoinit. Dhe me ndoj që përgjigja standartit që jepet kësaj pyti është, është godja e fuqishme dhe ka godja vend. Uh, do të thoje që në, specifikisht bitcoinin ndonë se nuk është uh, komplet uh, uh, anonim, uh, ose uh, bitcoinin specifikisht nuk është anonim, është pseudonim, uh, funksionon me antë pseudonim, dhe uh, ajo që do të thotë që ka një mënyrë për të gjetur të. Dhe uh, nëse ti ke bërë dhe një transakcion të palishëm, uh, organet shtetrore uh, mund të shofin këtë fletore dhe të gjeni mënyrë për të kapur ty. Si, n- nëse ke bërë mm. transakcione uh, të rënda. Dhe, uh, Aha, për... se komendu që nuk është e mundshme. Ësh, është godja e mundshme dhe kjo, kjo është ideja që uh, është shumë më e si do të e zgjuar, në basë së dhëtë përdojtë të lafë, uh, 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 ajo që ndodhë është që shumica e transakcioneve të jashlishme ndodhin uh, me dolar edhe me cash. Në thoja. Uh, sepse është është më e let për mos të kapur në atë mënyrë se sa uh, ta bësh me Bitcoin. Ëm um, ka rryma brenda ëm um, komunitetit të të këtyre kriptovalutave, do thoje që uh, po përpiqen të optimizojnë për privatsi dhe po përpiqen të ndërtojnë uh, monedat të cilat e bëjnë komplet private shkëmbimin ku ë uh, me gjithse këto, me gjithse përdoret një fletore për të mbajtur, si me thënë, statusin e, e shkëmbimeve, ajo fletore, do me thënë, nuk di se kush i levizi lekët. Këto janë metoda godja të avancuara, po tani për tani unë nuk mendoj se a, po, po ponzirin diçka në, në pa, në kontekstin e diçka e që mund të aplikohet dhe shkalzohet, kjo është gjëja më rëndësishme. Shkalzimi mm-hmm. është ideja ku ke shumë, milione individ që, ke, ke shumë individ, milione, bilione që mund të vinë ke uh, platforma jote. Po, um, ajo që do thoja është dhe, përmendimin tim Bitcoin uh, është godja e fuqishme sepse të jep një mundësi të balancosh mirë këtë, uh, ose të jep një mundësi balancimi të nevojave uh, komunitariane, të një, uh, të një bashkësie dhe nevojave të individit. Në kontekstin që nëse, në, në atë teritor ku ndodhës ti, nëse nuk lejojë të bëhet një loj uh, transakcioni, uh, ndonë se shtetin nuk i ka të gjithë këto, uh, si që, të, të, uh, nuk mundet të, të shofit të gjithë transakcione dhe të të gjithë të gjithë njerëzit, uh, se qa kanë bërë e qa këshu, mm-hmm. mundet prap uh, të bëj um, investigime ndaj individve të saktuar. Këtu në Amerikë, uh, investigime zakonisht fillojnë me atë që quet probable cause, ose uh, 
kauza uh, probale, nu, nuk, di, nuk dita për këtheta man, po ideja është nëse një person, ose nëse një entitet ligjore duhet të do filloj një investigim dhe teje, duhet ketë një loj uh, ideje pse po e bënd, një arsye, nuk mund të filloj dhe të, të shofi gjdo individ dhe të kategorizoj gjdo individ dhe të thotë, e ça ça e duke bë ti pse po bën këtë pse po bën atë. A uh, po këto po këto punën këtë drejtat civile të Amerikës ëm um, duhet të më pas një arsye për me të përndjek ty tamë. që e ke thyr ligjin në ndonjë. Dhe uh, nëse e ka këtë arsye uh, mundet të shkoj pastaj në Bitcoin, uh, mundet të gjej uh, e gjej një farë mënyrë për të për, uh, për uh, të, të kuptuar që ti ke interes. Qysh kësh funksionua ato se kujt kujt i shkon qeveria për me gjej dikon në Bitcoin që ka përdor Bitcoin. Po uh, Nëse imaginon që një prokurori uh, të jep lejen, të investigosh një person, edhe pas taj policia arreston atë personin, um, existon, si me thënë, uh, linja e letra, paper trail, thuet në anglisht, që ti ke, te ke bler bitcoin nga, nga një uh, um, kë, këmbimore, uh, mundet të kesh bler një portofol bitcoin i uh, që është hardware, uh, E tjera, e tjera. Dhe më dhe ka, uh, ka metodat ndryshme ku një polici mund të të gjejë që ti ke Bitcoin dhe ta përdori atë për, uh, për, të, për të investiguar. Uh, pas e pjesa tjetër është, për, nëse ti uh, vend, vendos një informacion të gabuar në Bitcoin ose një informacion që është i ashliqëm, ka mund të këtë bëj me uh, informacione uh, që kanë të bëjnë me terrorista ose informacione pornografike që nuk janë të liqme, uh, është shumë e letë për të gjithur këtë në Bitcoin, se është e, e registruar, gjdo njëri mund të shofi. Dhe pas taj... Aha, dhe më të në njëra sekundarë. Dhe pas, e shef në Bitcoin dhe thua ke kushe ka, kushe ka filuar këtë. Edhe filone pas taj bën, uh, uh, bën uh, uh, investigime. Uh, këtë këto investigime pas taj uh, kërkojnë... Uh, uh, investigator kibernetik që mund të quar që të shofin se nga, nga cili IP ka ardhur, etj. 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 cili minator, etj. Pa. Po pësë kret ideja, dhe më tonë, Bitcoinit sa ku nguptuon, është që është e decentralizume edhe e, nuk është një autoritet të cili të shkon si për shambull nëse dënë me gjithë një e-mail që e kequ ose gjithë shka tjetër e, i shkon Google edhe pa. nëse p- ki përdojë Gmail i shkon qeveria Google Nox i tërket në derë dhe uh, i thot kush është kjoj person po për Bitcoin për qata po pës kujt i shkon nëse nuk ka një një atërë dhe, dhe njërë për të thëmë që atërë dhe të bëjtë një investigim pik uh, njësoj si që bëjtë një investigim kur një person përdor cash për të, për të blerë substansa që nuk janë të palishme uh, njësoj si që përdor investigime kur një njëri blenë arm që janë të palishme um, dhe në rast në Bitcoinit do bëhet një investigim. Tani, uh, Bitcoin e bënd të let investigimin në një individi kur shteti ka një loj uh, uh, arsye pse të ndjeki këtë individ, po e bënd shumë të vështirë kontrolin e të gjithë komunitetit ose të gjithë botës. Këtë përgjë. Uh-huh. Nëse ke, uh-huh. edhe, edhe gjithë qështja uh, për cilën po luftojmë, sidomos në, uh, kur vim puna për ndryshimin e infrastrukturës internetit, është uh, 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 praktikisht, në, nëse mund të themë në, në një qikë mënyrë shumë të thjesht, mos të bëjmë i si kina. Uh, ta, 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 tani për tani dhe më thëmë pak e nga pak uh, përëndimi po shkon drejta saj uh, drejta saj bote uh, ne po, po shkojmë pak në mënyrë më reluktante më, 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 më të mëve padashje uh, po a, a i është drejtimi po ka po ka kësi lëvizje kundër lëvizje që më duket në hmm, kolla rado anaj sa në të jo jam të jafut po uh, e kanë ndalu këtë uh, teknologi në face recognition prej kamerave të qytetit uh, do më thonë të nuk mundësh e, me ligjë e kanë pas e kanë uh, miratu ligjën që nuk mundësh me përdora teknologi për me i track njerës me atë software në për qytet ku janë që that's exactly që abon kina uh, po um, nuk jam në djeni të të këtë shembul specifik disa qytet nuk disa qytetet do më thonë disa në shtetet Amerikës nuk jam i sigur, sigur që kjo përmdoll uh, ama uh, problemi është që v- v- varet mënyrën se si interpreton uh, të ardhmen e kush janë ato trendet kryesori që po qojnë drejt, uh, uh, drejt, një, um, drejt një përdorimit të, te- të këtyre teknologjive. Unë do të thoje që po pe ama uh, zonat 
kryesore të perëndimit, zonat që kryojnë, ato që zonat që kryojnë kulturë, uh, të shofësh Parisin, uh, Londrën, New Yorkun, Los Angelesin, mm. San Francisco, Chicago. Mm. Këto uh, nuk e kam problem vendosin e, e kamerave, nuk e kam problem marrin e këtyre të dhenave, uh, dhe po të shofësh uh, ndjesim politike, uh, thelpsisht ndjesia politike aty jashtë, është që një njeri duhet të, duhet të kontroloj këto gjërë, duhet ketë një njeri që i ditë të gjitha dhe uh, do në zgjidin e pun direkte në momentin kur do kemi një, një person që nuk është uh, në linjë me, me idete e, e pravdës amerikane. <laughs> e po dhe për qaj është reziku një Big Brother 1984 edhe gjithë Un, un mund të them ka që ty, e, ka shumë libra dhe ka shumë endimtara të jashtë, a, nga të dy anët e spektrum, dhe si të majt, si të djath, që po diskutojnë për a, ardhin e ase që quet surveillance capitalism, ose kapitalizmi i imbikqyrjes. Um, mm-hmm. Më kujtojt kur, kur po, po bënim trajnimin, um, kur filova pun në Google para disa vitesh, uh, më kujtojë që inxinierat që na vund na shpjegonin vizionin e Google-it, flisin me një dashamirësit të madhe, po një kosisht me një lojnë naiviteti për fuqin që kishtë e google Dhe thoni, ne do kemi gjithë këto të dhëna, do kemi të dhëna nga uh, mënyra se si levisti, uh, me këke folur, me këke... Dhe në praktikisht uh, një, një, një under për shërbimet sekrete. Êshtë një film, nuk e di atë karame pa The Circle, Ja, nuk është e kam pa. Bashk pa. kopje e Google-it, mirë për e ka emrin circle edhe kështu, dhe më thonë, i përdorin kamerat në gjithë shtetin edhe mujnë me shpëtu njerës që janë aksidente, mm-hmm. bla bla bla, dhe më thonë, ana pozitive, mm-hmm. saj për edhe ana negative. Duket në Amerikant nuk e kam përjetuar uh, anën e ertë të kësaj për ta pa se qëfar uh, katastrofe të talje mund të bua nëse nëse shteti filon të përdore këto mjetet sofistikuara teknologjike për të intervenuar në mënyrë intime me jetën e privatë. Absolutisht, dhe më dhe një nga, nga gjërë që ndjek të në Kalifornia është një loj uh, infantiliteti politik. Um, njerëzit, Kalifornia ka 150 vjetë që nuk ka par ase një konflikt të brëndshëm. Uh, ka djel, uh, ka godja tok të begat, ku kanë fruta dhe perime nga më të freskat, dhe kanë disa nga kompanit më fuqishme të botës. Uh, si e til, ja, ja, janë pak naiv, um, kur vjen puna për, për proceset politike. Uh, po, po do të thoja, specifikisht, dhe më thënë, ky, ky është problemi që po ndodhë tani në Amerikë, ku uh, organizmat politik po i kërkojnë uh, San Francisco të filloj të policoj fjallin e lirë. Dhe kjo është, kjo është godja gjërën cishme, që po ndodhë. Dhe e, e para, sepse nuk, nuk, e, nuk e policon do të fjallin e lirë, nuk e policon do të, të vërteta, nuk e regulon do të. Arsua kryesore është sepse si do e vendosë është i kushë është e vërteta. Um, me me, 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 me qarë sistem. <laughs> Post truth. A, ashtë. Ka, 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 ka që thjeshtë. Në balë e shkru, e vërteta. Jo, ja, shumë e <laughs> Disa nga argumentet që bëheshin edhe këtu brënda kompanive uh, të rëndësishme që kemi uh, në San Francisco, ishin shumë infantile. Oh, po, mi afton që, uh, do më thërë, mi afton që themi uh, CNN-i e ka thënë këtë dhe kjo është e vërtet. Edhe pas taj ti e brej pëte, po si të japësh ka që fuqi CNN-it? Edhe kush janë këto, kush janë këto quna dhe gocat e CNN-it që e kanë këtë aftësi të, të, të din të vërtetën? Edhe... Uh, po... Ka, ka një, një arsy, një logik aty vetëm, se janë, do më thonë, gazetar me edhe network uh, i, I uh, uh, journalizmit me, me një uh, histori shumë gjatë, kështu që uh, adin, nëse ka një autoritet që mundet më nga të regu që ka përndodhë është, për shambull, si e një një ose BBC-a, që nëse është e verifiku me prej të nga, adin, ka ma shumë vlerë se sa prej një in the newspaper or so. Shiko që do thore. Uh, do thore që uh, ka një ndryshim mi dis reportajit dhe uh, editorialit. Në më thënë, ka një uh, ndryshim mi dis uh, katakologimit të fakteve në teren dhe uh, uh, 
interpretimit të këtyre fakte. Do thoe që thelbësisht as faktet e kataloguar në terren nuk janë uh, lakuriqë në kontekstin nuk janë nuk t'i jep natyra në mënyrë uh, uh, shumë të qartë. Uh, mënyra se si i gjen këto fakte, mënyra se si i katalogon këto fakte, vin nga një sistem tjetër që ti e, e, e ke uh, në kokë. Do dhe vjen nga një sistem vlerash. A i sistem vlerash të lejon të të zvjedhësh cilat janë fakte të terenit. Një t'i folë për interpretimin e dhanë. Po flas për zvjedhjen e të dhënëve. Jo për interpretimit. Fakti, qka reporton e qka nuk reporton është në fakt informat në vete, se të vendosisht të injërojsh di qka në kupton, ke vendosur të uh, ti japish vlerë më tull në sytë e tu. Bravo, kjo është një nga, kjo është një nga mënyrët. Um, uh, a, a, ajo që do thoje që edhe si kur mos, ta, mos futem këti problemi filozofik. Hajde e, e lejma nështë. Ajo që për ndodhë praktikisht është barazimi editorialit me uh, reportajin. Uh, në shumë... Qëshë e kështë e kështë e klasifikohu? Ku e editor... A, e, kjo, ashtu, bravo. Kjo këtu fillon. <laughs> këtu fillon kategorizimi që bëhet shumë e vështirë. Se gjdo reportaj ka një mini editorial aty brënda. Po, tani editoriali uh, uh, po del jashtë uh, komplet jashtë kufive. Uh, dhe me mdoj që arsye pëse po del këj editorial jashtë kufive është e para sepse uh, biznesi i këtyre, uh, e, e këtyre medjave po, uh, po sulmohet. Gjdo individ sot është një gazetar uh, me një Twitter, me një Facebook, me një blog, këthet në gazetar. Mm. Dhe i me një, një podcast. Ah, është të bravo, kujde, kujdes në një. Kujdes në një. <laughs> jo, jo. Kjo është e qëlimshme, ta them të drejten uh, pre ditës të par, ne kemi ditur që uh, faktit që kjo podcast egziston është një farloj uh, <coughs> mesajji politik, në sensi se ne po shlirojmë vetën prej uh, bosave, prej kontrolave editorial, edhe kemi një farlirije të caktuar të publikojmë pa... A, absolutisht, uh, mm. absolutisht, dhe kjo tani po, kjo është një uh, prej vektorve që shpjegon më mirë sjeljen e uh, organizmave uh, gazetaresk, më mirë se shumë nga argumentat që ato japin për uh, kundra një, um, të një, një personi politik që po sulmojnë ose, ose kudi unë. Uh, problemet ekonomike që këto organizata kanë do të shpjegojnë shumë shumë sjeljen e tyre. Dhe uh, Këtu të një është kjo problemi që po vun Silicon Valley dhe këtu vjen uh, pikërisht uh, kjo e ardhme dhe kjo vizion i Bitcoinit, uh, bitët cilin po punojë. Uh, vizion i shtë i thjeshtë, ke këtë blok, në fund farë, shumë mirë, ato a, është filter, noli është filter, ato që dërru një ore i gjysë dhe më thënë, ato dhe e marrën ato kremi në bisetë. Po, po thoja që, a, ti ke këtë blok shënimësh që registron a, transakcione, a, po këj bloku shënimësh është gjen, mund të bësh general, mi afton të ndryshosh disa parametra, dhe në vend që aty të shkrush hej noli i, I dha ka shlek ardit, aty mund të shkruash noli shkrujti, ke këj bloku shënime një urim për martesën e ardit, një urim për vajzën e ardit, o, noli kryoj një film edhe vuri aty, o, jo, noli registroj një podcast me ardin dhe vuri ke këj bloku shënimeve. Gjerën cishme hmm. është që gjithë informacioni që ti do të broadcaster, mundet të broadcast, sepse nuk po e bën më këta në databazat e Amazonit, nuk po e bën më këta në databazat e Googleit, që praktikisht janë databazat që funksionojnë mbi konsensusin e Washingtonit, po po e bën me databazat hapura, ku një Turk, një Kinez, një Arab, një Afrikan, mundet të komunikojnë me ty si të barabart. Dhe kjo e ndryshon okay. komplet lojnë. Dhe më thonë, uh, liria është fjalla kjo që, uh, ose, shme thonë, surveillance free 
Control 3. Uh, ta ma pëtë maj, ajo që do bëje, është do zhidhe probleme kryesor uh, që ka internetit tani, që është policimi dhe regullimi platformave, duke e hequr kontrolin qëndror uh, për regullimin e këtyre platformave dhe uh, duke e, e zhidhur këtë problem pa mundur që i është vënë në dorë Twitterit, Facebookut dhe Googleit për të vendosur kush është e vërteta, uh, dhe e qonë mm. në uh, skaje të sistemit. Ku në, ti si, si baba ose ti si... Si, si, të më, si individ, uh, lëviz me, me, me shok të tuj informacionin uh, që të cilët ti uh, me ndonë se javlen për të lëvizur. Ndryshimi të një është që për këtë informacion ti nuk do paguash më me kohën të ndë duke par uh, reklamat e Google-it, po do pagosh me lek. Uh, Ky lek nuk do jetë uh, mënyrë se si ndodhin pagesat sot ku ti lëviz do më thënë një, një shumë të caktuar për të blerë një cellular, uh, dhe them 300-400 lek, por do të ndodhin me antë mikrotransakcioneve. Kjo është dhe një nga gjërat e, e, e si më thënë, uh, një nga gjërat e reja që si elë kjo f- e, teknologi. Me, me vizën dhe me Paypalin është shumë e vështirë të bësh mikrotransakcione. Me Bitcoinin është gjia me letë në botësit manipulosh uh, numra në Excel nuk ka hasë një vështërsi teknike. Pra pragesa për 5 cent, edhe, edhe më cent, pak, më do ta ulim, ta ulim 1 cent minimalisht, bilës të shkojmë edhe më poshtë 1 centit për, për uh, interagimet të ndryshme. Interesant, shpëti apelidhët uh, drejt për drejt, për uh, sot uh, me ndëzhova një podcast të Sam Harris, edhe kjo e ka ndryshu dhe më thonë sistemin e podcastit mm-hmm. ti, që ka qendrit tash me donacione, oh. uh, e ka bo me pages, dhe më thonë, uh, se vetëm zi 10% e ndëzhuze kishin kishin jap pare mm. kështu që uh, kjo ka bu uh, me pages për shkak se ideja ti është që interneti um, është completely uh, i vendosën prej ads mm. dhe thonë, uh, runs mm. on ads dhe më thonë uh, ad based model i internetit edhe kjo me ndonë që kjo është e, e, e sh- kjo është sistem i gabum edhe dhe më thonë që nuk, nuk ka jetë gjatësi edhe ka vendos me e bo me pages e, për shkak se për me ndonë që e, kontenti materiali në internet duhet në fakt me u pagu e na jemi mësu me qeni lir, fri për shkak, për shkak të ad ads cilat i konsumojmë të nditën pa, pa marë parasysh në qarë platformë uh, kështu që përmdoke që edhe kjo po lidhët në 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 besejnë oh, uh, absolutisht, do më thënë uh, është jeshtë zekonisht të rëndësishme kjo që thetën e gjithë ekonomia është në bazë ekonomi vëmëndi pëse blen coca cola, pëse blen fanta um, normale ka një cilësi në basë sajtë por aj, ajo që po shofim është që cilësia është gjithmonë më shumë dytësore dhe ajo që po këthet në parësore e sinjalistika, imajin dhe substances, edhe mm. kjo po, po ndodhë gjithë ndej në, në shoqeri. Dhe një nga problemet kryesore me ndoj që është problemi elitave që ta kemi në përëndi. Um, elitat janë pak të, të rehatuara, si më thënë. Uh, shumë e vështirë t'i levizësh, shumë e vështirë t'i heqësh. Dhe nëse, nëse gjenë, të me thënë, rehat në idenë që, o, oh, po ndrojnë partit nga Republikanën, Demokratët, tjera, tjera, që shumë. Uh, Përmendimit tim është një, një mënyrë pak uh, um, e, e thjesht për të parë sistemin. Mendoj që uh, sistemi politik për ndimor uh, bazohet në um, që ndrojnë shmërinë ushtarake dhe ekonomike që ka Amerika aty fillon, edhe pas taj rjedh në vendet e tjera. Dhe në thelb, Amerika është një sistem unitar. Dhe gjdo sistem unitar duhet të... Duhet, Shkajping, a më nëshme definu? Do të thoje që në thelb, këto partit janë show. Janë një show mm-hmm. shif Big Brotherin, shif Donald Trump. Um, dhe, dhe shif uh, partijin demokrati. Uh, faktikisht, dhe më thëmë, dhe t'japin një sinjal shumë fuqishëm që një nga njerëzit që mundet të, uh, mundet të bëj lojën politike shumë mirë në Amerikë, është një, një njeri që uh, pjesë të, të karierës të ti e ka ndërtuar me real të TV show. Njerës të mujnë me të call out për conspiracy theories. Për. Jo, më nuk, nuk, është, nuk është conspiracy theory, uh, do, do, të, do, do të thoja këtë gjë. Uh, është ndryshimi me disë uh, 
e një vepre klasike, një sinfonie të Beethovenit dhe një muzike gjazi. A, që du theme këtë? Ja, muzika e, e gjazit nuk është kompozuar nga një, gjaz, improvizo, improv, improv, gjaz që improvizohet. A, dhe sinfoni mm-hmm. që shkër. Nuk, nuk improvizohet do të një sinfoni. Base ka pas në një njeri që e ka bërë, po specifikisht sim, sinfonia nuk improvizohet. Mm-hmm. Simpro, simpro, sinfoni e shkërët nga si për lërë. Por, uh, gjazë improvizohet. Po që të dyja, mm-hmm. të japin një produkt final, të plot, të japin atë muzikën. Uh, ideja ideja mm-hmm. conspiracy theorit është që gjdo dhe uniteti uh, që mund të shofim, është kryuar nga, nga një Beethoven ose nga një grup Beethoven është. Uh, nuk është ajo. Uh, kur të themë një sistem unitarian, uh, them uh, që është një, një jazz improvis, uh, improvisational jazz, uh, që po ndodhë, ku uh, grupet të saktuar njërzish kanë interesat të saktuar që lidhen uh, me to. Uh, specifikisht, mm. Amerika të një uh, ka interesa shumë të dyzuara ekonomike. Ku ke qëndrën e Amerikës, uh, një, një, një mënyr jetese komplet ndryshe nga uh, buzët e Amerikës, uh, buzët bregdetarët e Amerikës. Janë jan dy kultura komplet të ndryshme. Uh, kultura në, në buzët e Amerikës, në, në buzë, po në bregdetet e Amerikës, uh, është kultur federale, është kultur perandorake, uh, është kultur korporative. Kur futësh brënda Amerikës, uh, ke një kultur më, më shumë, do të e fshatareske dhe lokale. Jo fshatareske, jo në kuptim në keq që janë fshatareske, po i thjesht, janë, janë njerës më të thjesht. Kanë edhe më shumë hapsira. Uh, dhe janë, janë dy kultura komplet të ndryshme. Dhe në, në këtë kontekst, do më dhenë duat të, si me thënë të, se, se mund thua që ka, u ka pa një paradox tu. Existon, existojnë dy kulturat ndryshme në Amerikë, dhe shumë kulturat, mund të ndashtë të dy kulturat në shumë mini kultura. Ama, m- mënyra se si elita tonë silen, silen në një mënyrë pro interesave të tyre, është shumë e thjeshtë Dhe interesat e tyre tani për tani janë në rritje të, të fuqisë që kanë. Uh, shteti federal amerikan është uh, rritur uh, gjatë tyre 30 viteve të fundit. Uh, mund të masër do me thënë në sasi të GDP-s që shteti amerikan uh, hargjon uh, për kundrejt uh, GDP-s private. Uh, për ndryshe në Europë mund të shofim do me thënë një uh, aglomerim të fuqive politike rrët Bruxellit. Dhe kjo gjë ka ndodhur në mënyrë uh, do, do të thoja në një mënyrë të, shumë të parashe kush me këto 20 vitet të fundit, uh, dhe 20 vitet e fundit kanë qenë vite pa evente politike. Praktikisht kanë qenë ato vitet e Fukuyamës, ku Fukuyama të thonë të uh, kam baru historia. Uh, sistemi neoliberal, sistemi neoliberal dhe gjithë vendet e tjera të botës do kënë këtë sistem. Uh, ndodhen dy evente politike. Uh, ndodhen dy mje... <laughs> si mbaj me datat, po. <laughs> uh, ndodhen me, me Trumpin edhe me Brexitin. Ajo ishte një, një, një ndales e e, e kësajt ndjesis që uh, ishte vetëm një, një mënyr për të hecër për para, ishte vetëm një vizion dhe po patë një vizion tjetër uh, ti, ti e gabim ose një njëri keq ose një njëri me, me një etik të, uh, që nuk, nuk njërzis janë të sigurt për etikën të ndë. Uh, këto loj si elësh, uh, e, e bëjnë të dukshme që këtë egziston një uh, ajo që do thëjë një, një sistem unitarian uh, dhe uh, lufta politike me disë të majtës dhe, dhe të djathës, ndonë se ka një loj, um, një loj thelbi, është më pak e rëndësishme. Uh, ajo që është rëndësishme shumë njerës nuk duon do me thënë të, të lëkundin varkën, si që thotë të në Amerikë, ka shumë interesa që janë të lidhura me për shumë uh, uh, medjen amerikane. Uh, ima, Imaginu se që po bëjmë, po, po heqim nga puna New York Timesin, po heqim nga puna Washington uh, si që vëtë, Washington Postin, Post. Post. Uh, ekonomistin, ku, edhe këtu të një, fillojmë edhe hymë në probleme shumë të rëndësishme filozofike njërzore, që kanë bëjmë epistemologjin. Nga e diti atë që di, nga e diti që ketë drejt. Dhe uh, përfundimi im në këto vite që janë këtu në Amerikë, është që vërtet uh, amendamenti para Amerikan existon. Shteti Amerikan nuk bën do të ligje kundra fjallës të lirë. 
kjo, kjo ishte një nga mënyrat se si ato cypherpunkët me qëra lafi në vitet në dhjet, e bënd të mundur që kjo krypt, mm-hmm. e, uh, teknologia në kryptionit ishte e hapur. Sepse bën, uh, uh, bën atë argumentin që uh, gjdo kod, uh, gjdo, uh, gjdo gjë e shkruar, brojt nga amendamenti partë dhe shteti Amerikanë nuk bëndot ligjin. Ama, mm-hmm. në mënyrë praktike, Amerika ka mënyra të evoluara shumë të fuqishme që e mbron vetën e saj nga mendime të cilët nuk janë në linjë me mënyrën se si ajo e shëtë botë. Uh, nga ana mediatike, këte e diskutuan, po e diskutoni më përpara. Uh, kjo quet the overton window. Dhe një student i medjes duhet a ditë që është overton window, praktikish është uh, ajo që media e... Uh, e e strukturuar, si e neni, e MSNBC, e Fox News, e gjithë Qfar diskutojnë ato? Qfar, uh, me, qfar Qka lejo e, e, e bukra e shqipë? Ato nuk të thej, nuk i lejo e diskutojt kjo. Po, nuk të sielin. Në... Përdojnë të presion uh, për shambull të thejnë ti e jo i përshtatë shumë ose kjo është ide të shmendur ose përdorin teknikat të ndryshme që disa idea i qesin në margjina edhe disa idea janë edhe në ato të pranushmet në shëshri. Po, është një shumë shumë i mirë, uh, është në blogeri janë favorite uh, Wait But Why uh, Bikom edhe uh, e të regon që në vitin spëdi uh, dhe, dhe më thonë filim, filimi i Obamës uh, Hillary dhe Obama uh, nuk e uh, përkrahnin mm-hmm. gay marriage edhe nuk gudzojshin nuk gudzo uh, hoptas me, me e përkra. 5 vjetë ma vun, ose 3-4 vjetë ma vun, aja Overton Window Shifts, edhe shumica njërëzë e janë isin me pranu, edhe ata thujin po mëre, of course, që lejohet. Po, po, po. Nuk e dhe, më mënyra se si e shpegojë në shë, uh, hipokrizia, it's a, it's a feature, it's not a bug. Uh, me, me, me këtë dua, dua të them që gjdo sistem që ndërtojmë në njerëzit do ketë uh, gjyre që lejmë e njanë. Me pa fjallë nuk i zgjithë do të gjithë. Uh, kjo është në një nga idetë kryesore që me ndoj një njerin botën, botën kryetojmë në sot duhet kuptoj ku nuk ka zgjithje. Ka vetëm uh, gjyre që lejmë e njanë dhe gjyre që merë përsipër. Nëse vazhdojmë e këtë idenë se do zgjidhim një diçka, um, me ndoj që do shkoj ma afrë konflikteve. Konflikte, me qëra lafi që së mund të kemi, uh, për shkak të avancimit të madhë uh, teknologjik që kemi. Nuk, uh, nuk të lejon të bësh njësme të një konflikt të pastër, ku uh, zgjidhet gjia me një duel, me dis dy burrave, ose me, me maksimumi, uh, si me thënë, uh, vdesin dhjetë mi veta ose një qinë mi veta. Êshtë ësht, diçka e frikshme për të thënë, po uh, kur me ndonë që uh, në luftrat uh, para uh, zhvillimit industrial, uh, zakonisht uh, vdeket nuk ishin në, në shkallat që po, po diskutojmë sot. E, dhe pas taj vjen revolucion mm. industrial dhe na dhe lufta e par botrore dhe lufta e dytë botrore ku vdeket janë dhe, të të mara mense. Edhe a, a, ato, mm. a, ato loj, a, ajo loj uh, kostoje është kostos shpirtrore për njëri unë. Dhe dhe të, të, të amendojmë njëri unë jo si një, si një, një gjë statike, është një diçka dinamike që jeton në histori. Dhe kur histori e ti, do me thënë, dotët me, me atë loj dhune që kishtë gjatë luftët dytë botrore, a, I, hik, I hikën diçka njëri utë. A, I hikën diçka, I hikën a, naiviteti fëminor, I hikën aftësia për të, a, për të ndruar. Dhe është diçka shumë e frikshme të zgjohesh në një botë ku njerëzit nuk më ndrojnë datë sepse mbartë nga, nga, nga dhunet e kaluarës. Edhe e ndryshon imajin uh, që kam për vetë. Po, uh, më dhe, në thelb, ajo që doja të thoja, është për mendimin tim, bitcoini dhe uh, aji projekti i bitcoinit me cilin po punoja, me ndryshim në strukturës mediatike, po bënd diçka të jashtë zakonqëm. Po, Praktikisht ajo që po bënë shëndryshimi i njëriut, ose design i njëriut, design i ontologjik, mund të që. Uh, dhe mënyrës si e bënë këtë, është me faktin se informacioni që ti ke për botën, informacioni që lejohet të të vidë dherë ke, ke, ke sytë të tuj dhe ke veshtë të tuj, ndryshojnë mënyrës e si ti shëf botën. 
ndryshojnë më nënyrën se si ti kuptan mardhënjet e fuqis në, në shoqeri e tjera tjera. Dhe... Po, po, po. Ajo që folë më herë, dhe më thonë, media qka vendos me tregu edhe mos me tregu, ose Google që është i ndryshëm për se cilin për i neve. Dhe... Më duket këtu... Ja, të thudër, në qak ishë. Po, më duket këtu është edhe, edhe më duket 3-4 vitet e fundit ta është bërë shumë e qartë në fakt fuqia e këtyre kompanive të Silicon Valley që edhe vetë kanë qenë të pavidishëm për uh, influencen edhe për, uh, për uh, qasjen që e kanë në bilion e njërës që e përmenda më herët. Mm. Për shumbull, YouTube-i, YouTube-i si produkt i Google në fakt nuk ka sielur profit uh, kur në eksistencen e saj, por uh, shpagohet në në qasjen kulturore që e ka YouTube-in dhe i fmive dhe i rinis të sotme, për shambull uh, televizion nuk shef gjenerata ime, në Amerikë mosha mesatare shikusit e televizionit është 55 vjetë të naltë e kjo në kupton që krejtër informacioni që e merë rinia e merë në përmjet e internetit, në përmjet e YouTube-it, në përmjet e individve të caktuar, edhe dash Google thot, unë i pagoj disa bilion dolar hargjim për YouTube-in po shpagesa që unë e marë që kam qasin në mendjet e gjeneratave të radhës, është diçka që nuk mund të shpagohet me pare. Um, po, 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 pa tjene. Unë e, un kam punuar në Google për, për 4 vjetë. Uh, Trenga këto vjetë isha në, në shqitje. Një vit uh, punove në, në, në design të produkteve, uh, të, të një produkti ingjinerik. Uh, dhe aty, uh, si me thëmë pash se si bëhej uh, salqiqja. Nuk e dija është kjo metaforia, nuk e dija është kjo metaforia në Shqipë, po ideja është uh-huh. si, si, si bëhej salqiqja. <laughs> ideja është salqiqja del një gjëhe bukur, kështu që ti hanë me, me një hot dog, ose ku di unë që po, uh, ku shkon ke thertoria dhe shef se si bëhej të ajo, të mund, mund, mund t'i api gogja impresion. Um, mm. <laughs> Produkti që po dizenjojë, uh, unë ishte një platform uh, për internetin e gjyreve. Uh, internetin e gjyreve ka gogja probleme, ka akoma sot të probleme, probleme sigurie, probleme menagjimi, dhe uh, ideja, uh, ideja ime dhe skodrës time ishe të dërtonim një uh, uh, platform të cilë do të bënim open source dhe do të bënim interoperable. Uh, problemi ishte që Google i kishtë disa projekte të tjera të cilët popunonin aty, uh, popunonin bi uh, internet of things dhe kishtë strategi të ndryshme. Ne, unë isha kundra se strategi, uh, pse, sepse uh, po e lidhnin uh, këto sistemet e kontrolit të uh, internetit të gjyreve, po e lidhin me, uh, o, me sistemet operative uh, të Androidit. Zani, sistemet operative i Androidit të thuet që është i hapur, po e, nuk është dhe që i hapur. Uh, mm. Për shumbull, që atë të Apple-i nuk do binte asë njëherë dhe akord që të ndërton, të të bënte një diçka me këtë internetin e gjyreve, dhe, uh, që ishë ndërtuar në bi uh, sistemin operativ të Androidit. Si e tjil, do me thënë këtu kryoj një dyzim uh, direkte dhe një uh, konfuzion dhe një, uh, një, një treg që nuk vinte në jetë, sepse uh, përdorusi nuk kishte uh, standartizim të mjaftushum. Dhe uh, ne bëm këtë argument dhe praktikisht uh, kishim shpresa sepse me nduam që uh, Google i investon në projekte të ndryshme dhe i bën projekte të luftojnë me njëra tjetërën. Ama, Ndryshimi ishte që ne po shkonim kunda Androidit dhe Androidi është gogja e fuqishën brenda uh, Google-it specifikisht sepse është një nga dyrt tek bota e Google-it uh, uh, dhe është një nga dyrt ke mënyra se si google fiton lek që janë, që janë ads-et. Dhe nëse Androidi do dhe qka, Androidi e merë. Uh, unë nuk, nuk, nuk pata uh, uh, dhe me thëmë fat ose mundësi që të luftoja kundra AdWords-it si product area uh, si, si një uh, zonë produkti në Google, Kshu, uh, Google është organizuar me, me zona produkti, është gogja e decentralizuar mm-hmm. në, nëse e mendon. Po, nëse do kishe luftuar me AdWords-in, do sto kisha gjasa. Qa do AdWords-i bëhet? Uh, si do mos mba si erdi CFO-ja e fundit, që ishte një CFO uh, jo me background teknologik dhe dizajni, po me, diz, me, me background uh, MBA, uh, me, me, praktikisht me, me background financiar, uh, ajo e bëri Google-in Rupsup, si që semi në nga Tirana, edhe gjithë gatitu, uh, u shdukën gjithë lekët, u shdukën gjithë lekët për uh, uh, 
projektet që mund t'ishin ta mami novative, edhe gjithka shkoj, do me thënë, si da thëmë, imaginoj e gjithdo që ishin ndodhë në jetë uh, si një luft mi disë aventurës dhe stabilitetit, uh, regullit dhe kaosit, ose eksplorimit dhe uh, eksploitimit, thuet në anglisht, po përdorimit, ta themi, eksplorimit dhe përdorimit. Shfridzim. Dhe uh, Google i kur hyra unë kishtë akoma të uh, dritën e e e e e e Star Trek, si kur futesh në Star Trek. Uh, <laughs> wow, do shkojmë në, në, në një galaksi shumë largë aty dhe do eksplorojmë bot të ndryshme. Um, edhe gjithë të gjyra fillon të ndryshon. Dhe mund të thua që janë pjesë normale, organike të ndryshimit të një infrastruk, të, të, të një uh, biznesi. Uh, këto njëhen në uh, strategjin e biznesi që uen uh, kurba së. Uh, kur, ideja kurba së është që fillon një biznes para rritjes dhe ka zakonisht njërës godja vizionar, njërës që ndërmarin shumë rezik dhe pastaj të këritet uh, dhe, dhe shkojnë si për sës, si me thënë, të këritet uh, uh, vlera ekonomike që kjo kompani uh, lëviz në, në infrastrukturën e vetë, aty vinë njërës që janë më pak eksplorativ dhe më shumë shfrydzus. Jo shfrydzus në ko, ko, kuptim në keqë fjales, si është njërës që, 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 që konservativ që vendosin regullin. Dhe uh, më pas, kur ndalon, uh, bërja e lekve dhe uh, kompania shko, thëm, bëllet sëja uh, da nuk, nuk rritet me leku a, aty këto kompani kanë të mamë nevoj për ato njerëzit që ishin aty në fillim që ishin eksplorativ, ishin kreativ po nuk i kanë më, edhe kultura e tyre nuk është me e tjil uh, dhe unë do thoja këtë gjë që uh, përëndimi në përgjësita një është në këtë etap ku uh, njerëzit kreativ nuk janë zhdukur se janë pjesë e përëndimit, në thonjë zë, uh, nuk është se i kemi hequr nga përëndimi, po uh, uh, janë, uh, kanë kaluar shumë shumë ko në sisteme edukimi qëndrore, uh, në sisteme edukimi që standartizojnë mënyrën e mëndimit dhe do, uh, do zdo uh, kulturat humbi në aftësin të, që të kryojnë. Dhe në basë nuk është vetëm problemi ke, uh, si me thunë, metoda e uh, Që, që të metoda edukimit që përdorim në përëndim, është të problem që jemi shumë teknologjik ishtë avancuar dhe nuk mund të lejmë gjdo a qif ka përtoni që të filloje dhe të, të luj me, me stakun ingjinerik. Um, e tjerë, e tjerë, mund të jetë fakti që kemi më shumë popullësita njësë që kemi pasur një herë në botë dhe kemi shumë endi kreative. Në mënë kështë një, një problem që nuk e di uh, uh, në mendojt në njërës në Shqipëri, po uh, e vërteta është që bota ka shumë njërës të zgjuar, nuk ka pak, ka, ka, ka godja. Uh, edhe si është nuk, nuk bim dakord, do me thënë se cilin vizion do, 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 do sielim në, uh, uh, në, në realitet. Dhe... Um, Zakonisht, mënyra se si një institucion ndryshon është duke humbur biznes. Diagnostikimi problemeve të përëndimit fillon nga uh, kuptimi i faktit që nuk mund të kesh vetëm shfrydzim, duhet kesh eksplorim, duhet kesh kreativitet. Një kultur e gjallë ka nevoj për kreativitet. Dhe nëse uh, bjen dhe akord me idejnë time që trendet të shumëta po shkojnë drejt uh, ngurtësimit të shoqëris dhe, dhe pa mundësi në shumë individeve të, 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 të flasin dhe, dhe të kryojnë dhe të ndryshojnë, um, jo vetëm për shkak të standartizimit shtetëror, po dhe të standartizimit që vjen si, uh, si pasoj e uh, ekonomisë të regut, uh, a, a, ajo që ndodhë është i bëm pytës, ok, po si do ndryshojnë këto... Uh, institucione shtetërore. Si do ndryshojnë, si do ndryshojnë Google-i? A mundet Google-i të ndryshojnë më nëse uh, fillon edhe rregullohet ashtu siç do uh, Washingtoni dhe ashtu siç duan shumë në Washington. Ku duan ta marrin në dorë internetin dhe ta rregullojnë komplet. Dhe tani disa njerëz në Washington uh, që vinë nga Kansas e çfarë vinë nga Massachusetts, do kenë në dorë internetin që Kosova do ketë në dorë, do ketë në dorë internetin që Afrika do ketë në dorë nuk mendoj që kjo është një ardhme që asë edhe një njëri e do. Dhe ashtu si në nivelin e kompanis është falimentimi që siel zhvillim, në nivel politik, historikisht, fatë keqësisht, ka qenë lufta që silë të ndryshimin. Ta nima ne jemi në një vënd ku nuk bëjmë do të luft. Dhe e, e, e themi me shumë dasha mirësi këtë me shumë kënajsi që o, oh, nuk, nuk kemi luft edhe jemi në pache, edhe kjo shumë gjë e mirë, uh, absolutisht, por duhet të jemi koshent për faktin që ka një loj uh, gjë që po lejmë në janë, me këta aftësin që nuk rebelojme më dot ndaj Macronit, ose ndaj Amerikës, ose ndaj Kines, ose ndaj Sarabis Saudita. 
Um, hmm. Ose nuk, nuk po them se nuk do të do të në rebelime dhe një ndryshim, por nuk bëhet do të më në mënyrë efektive. Uh, dhe ajo që ndo, s- s- nëse bën një rebelim uh, ushtarak, a, me, me shumë si do humbësh, me shumë se që do fitosh. Uh, dhe, që po bën Bitcoin? Bitcoin po mundohet të ndërtoj një standart të ri, që rikontekstualizon ri mënyrën se si e gjithë bota uh, dhe pron, mënyrën se si gjithë bota uh, gjenë vler, dhe ndërton mjedise shkollore, ndërton besime fetare, ndërton uh, biznes. Dhe po përpi që ta bëjkë të përherë të parë një historinë e njërzimit, pa luft, pa dhun, në mënyrë komplet vullnetare. Si e tjil, është përmendimin tim, teknologia me jashtë zakonçme aty jashtë. Ka shumë njerës, do me thënë që kur unë flasë për këto gjërëm, thënë po shu që kemi Elon Muskun, uh, dhe unë i themë në mënyrë shumë të qartë, është marsi shkretë të tjerë, edhe po të arim marsin, as një vënd nuk ka më të bukur se toka, edhe dyta edhe po të arim në mars, gjithë probleme politike që kemi sot, thjesht do bëjnë edhe më të këqia, se do, do fësjel është kolonit e marsit, të, praktikisht nuk e dekeni pa filmin me, me Arnold Schwarzenegger Total Recall, po ajo ka për të dhe gjë, Po, dhe të kemi dy, pro, dy planet. Dy problemi, jo një, asë as, as, as gjonë në këzidhe. <laughs> dhe, uh, prandaj, uh, Bitcoin ish shumë mirë nësishë. Uh, si mund të përdorim, dhe më thënë, unitetin e një standarti uh, edhe një protokoli uh, për të lejuar uh, diferencat dhe divergencat politike uh, lokale. Uh, kjo është lufta. Um, Bajgi, uh, për të kem, i thorim na, mm-hmm kështë të encapsuling i mirë ndo këtë që kemë. Uh, dhe e di që asë nuk kemi prek bile në <laughs> në qka të bënë personalisht edhe punën e kompani stande, po uh, 100% uh, kemi më pasë Po, nuk, 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 doja, të të, nuk doja të bëja këtë si, si një të, të telefonat shqitje, ku, ku, edhe, ku, ku të bëja të elevator pitch dhe të regoj, dhe më thënë se si do rritim uh, kompanin, do fillojmë nga një small island of uh, early adopters dhe pasaj do rritim. No, do, doja të reg... Ja, mënyra se si shof të podcast e i shof si, si portal, si, si dyrë, um, ku ku, ku po hapën nga njerës që kanë interes, uh, kryojnë godja uh, i gjallëri në ato komunitetet që i hapën. Sipse të e, po, po kryojmë, do me thënë, lidhje me ide të ndryshme. Dhe po t'i hysh kësajt, me ndoj po t'i hysh uh, e, bitcoinit me thelsi, nuk është ajo ide që do bëjmë sa lek shpeti shpeti duke të rekutuar. Uh, filon të kuptosh problemet e politikave monetare, filon të kuptosh problemet e historis njërzimit, filon të uh, uh, kuptosh problemet e teknologjis, problemet e modeleve të biznesit, uh, filon të kuptosh problemet fetare dhe pas kësajt, në thelë, barin të kuptosh do me thënë luftën që po bëhet aty për dizajnin e njëriut, dizajnit e shpirtit e njëriut. Gjithë të do me kur flasim për teknologjie, flasim për leke, flasim për regula, e, për infrastruktur, ajo që po flasim është për mardhëni njërzore. Dhe mardhënit njërzore, mënyra se si një njëri silet me njërës të tjerë, janë ato që kryojnë shpirtin të ndë, janë ato që kryojnë uh, atë që jeti si njëri dhe si e tjetër shumë e rëndësishme. Dhe vërtet, këtu po flitet për aplikacione, dhe po flitet për, për databaza, dhe po flitet për infrastruktur teknologjike, por uh, bukuria në thelb, zemra e kësajt është uh, për mirësimi sa do pak i, i jetërs njërzore në, në ca bachet të cakturat të botës. Hmm. Jo, më ndo këtë uh, ekstremisht e randësishme kje, se uh, uh, kovët fundit uh, e komendu ma shumë sa, sa të kompliku me janë, dhe më thonë, këto sistemet uh, monetare edhe uh, stoqet, tregu i stoqeve e tjere tjere, që uh, janë të manipulu me qasë i mënyre që ti mos me pas haber, mos me pas i dejë që ka të uvoti. 
është edhe, edhe e, e, sa fa, Falim deri të mirë, këtë doja me thë, <laughs> ja, e gjeja, gjeja më e bukur që, që, që digjojnë kër vjen puna për Bitcoin, është, po qëpimi është i manipuluar, edhe unë i thë, po, është i manipuluar, edhe ato për, <laughs> si po ndërtojnë pisnes për Bitcoin, dhe qike një qik duhet i shpjegoj që gjithdo qëmim që ato shohin është i manipuluar, dhe kjo nuk do të thotë që do jetë gjithmon i manipuluar dhe nuk do të thotë që do jetë gjithmon i manipuluar njësoj, por uh, duhet të kuptojmë që shumë nga infrastrukturet që, uh, që mbajnë botën moderne uh, nuk, nuk janë gjithmon ato që thojnë uh, ka, ty të prezentojt një imaj dhe brënda atit imajit do me thënë substanca është komplet, uh, komplet tjetër bile, 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 bile do thoje që uh, ajo që po bën moderniteti uh, është zhduke komplet e substancës qik e një qik po zhduke substancës ke imaj bi substancës uh, pareqitje mbi realitet uh, uh, konsumimi medjes mbi eksperiencë personale uh, bomba bomba të telekomanduara në vend të luftës uh, vojarizm vojarizm total. Total. ashtu, ashtu. Edhe, um, edhe një kër vjen puna Në basën një podcast tjetër, se një diskutim tjetër, mund të fudojmë këtër i gjyre, pak më themel, po uh, kuj komplifikimi botës për mendimin tim, uh, uh, duhet të, 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 të diskutohet në një mënyrë më rigoroze. Dhe mendoj që mënyrë rigoroze nuk është në përmjet uh, disiplinarianizmit, uh, të, të unë kam baruar për shkencë e kompjuterik, ose unë kam baruar për ekonomi, ose unë për politik. Uh, jo, uh, fatkesisht uh, na, na duhet, uh, dhe me thë një sintetizim tani, bas këtyre 300-400 vjetëve iluminizëm, uh, na, na duhet kuptojnë, dhe me thë në që ka ndërtuar arsua njërzore, dhe apo i shërben vërtet një diçka e që e pëlqen njërzit. Dhe, um, mm. Mendoj, existon një uh, disiplin që quet uh, teoria kompleksitetit, uh, praktikisht studion sisteme jo lineare, do më thënë sisteme që si janë specifikisht të parashikush me metoda uh, lineare si kalkulusi e tjera tjera, dhe uh, uh, ka godja mësim që mund të marim nga këto metoda, uh, unë ju futa këture metodet për të kuptuar në thelb se si mund të dizajnonim sisteme më të mira, Ajo që kuptova ama ishte që ka limite thelbësore arsua njërzore, thelbësore, që nuk te i kalojnë dot. Dhe nëse nuk dizajnojmë sisteme me këto limite në mendje, ajo që po bëjmë është do, do vazhdojmë të kryojmë një bot fantazmash, <laughs> një, një, një bot ku, ku dhe, njerëzit nuk gjenë më asë dhe një loj dashurie me, me medisin që, që i rrethon, me komunitetin që i rrethon, mm. dhe um, nuk e dhja e njef, um, Philip K. Dick. Uh, Philip K. Dick një nga shkrimtarët e njef? Qëshio. Okay, uh, Philip K. Dick ka pasur një, dhe thë, një dishka shumë të frikshme për të thënë të perëndimit para se të, të në lente. Ideja jo në realitetit mund të mos tjetë dishka shumë e që ndryshme. Një dit mund të zhduket. Edhe qik e një qik, do me thënë, ke, ke shumë mendimtar um, francez nga, nga shekulli kaluar që i kanë kuptuar këto problemet të, të mënyrë se si kemi ndërtu kapitalizmin të ne. I kanë kuptuar ku kjo bota e imajeve, kjo bota e mediatike, ajo që po bën, uh, ka zhdukur të gjithë ato që që quen metanarrativat. Uh, meta narrativat janë ato narrativa, ato histori që i tregojmë njëri tjetërit që lidhin disiplina bashk uh, dhe në mënyrë shumë specifike uh, i uh, legitimi, legitimojnë uh, uh, grupime politike dhe fuqin që ato kanë. Dhe meta narrativat po shkryen qike e qike. Po, në mënyrë, u, u shkry meta narrativa e kryshter, uh, në mënyrë të më dhënë të famshme um, uh, Nietzsche-a, Nietzsche-a ka Nietzsche. shkumitur për këta. Pas ta ju filloj të lufta e dytë botrore, ajo që bëri lufta e dytë botrore që shkriu narrativën uh, e iluminizmit dhe progresit. Por, ishte shumë gjë e buku që Amerika e tonë të nëtë kaluarën, edhe akoma vazhdoj të besonë të në këta. Edhe, <laughs> Time zone, dhe, a, a, Kishtë e nevoj edhe, edhe 40-30 vjetë ekstra të mbjeton të që edhe komunizmë të atonë. Po, ashtu bravo, e kështë gjithë shumë e mirë, sepse për, për, për mendimin tim, do më thëmë, baza e komunizmit ishte iluminizmi, racionalizmi, 
complet pa ase dhe një, uh, me thënë, pa ase dhe një uh, turp. Ishte iluminizmi komplet <laughs> lakurit që thonë do e bre... Ga, do e regulojmë një riun, do e ndryshojmë gjitha, do kryojmë një riun e re, do ndryshojmë, do do shkojmë në hënë, do ndryshojmë... Okej. Okay, um... <laughs> Utopianizm i... i... Nduket, uh, po, e, po e vrej në qartë që më nëntok uh, online, një kunder përgjigje është, totalit është, e është e frikshme kunder e... përgjigje, është uh, shumë e fuqishme shumë. edhe arsye pëse është e frikshme, arsye pëse organet uh, qeverisese nuk po, I, nuk po e legjitimojnë këtë diskutim. Dhe në momenti kur nuk e legjitimojnë këtë diskutim, po e... Uh, uh, po e uh, uh, praktikisht po e bën më fanatike, dhe po e, e fuqizon, po jo në mënyrën se si do të fuqizosh. Dhe mund të sieli uh, uh, frakturime thelpsore të përëndimit të cilat, um, ajo, ajo fakti që thashë nuk bëjmë do të luft, me ndoj që një njeri racional edhe një njeri shpirtror, një kosisht e kupton që nuk bëjmë do të luft. Po në momentin kur e shtyn një loj uh, kuptum shmërije të botës në limitet të caktuara dhe i, I, I thua nga, i qon gënjeshtra nga më të mdhajat vetëm sepse do të mbrosh strukturat e, e tua qeverisese dhe e, të biznesit a, ajo që bënë që filon fraktura edhe filon a, a, filon ato gjyre që sh, ne shpresojmë i kemi lënë në të kaluar po po kështu luft ndoshta fizikisht nuk nuk kemi ta shumë përëndim mirë po është luft shpirtnore, shpirtnore totale në kuptimin që mm, jënë ende që ta njerës uh, uh, që më thonë uh, gja, që më thonë bre uh, shumë të dhënë shumë cilë të kanë fëqi edhe cilë të ushtrojnë ende dhunë veç tash ja kemi e, leju me ushtru atë dhunë mënyra shumë ma të pa dukshme edhe të pa dalushme se sa... Prandaj, prandaj po thoja në olë që nuk është ndryshimi më disë të majtës dhe të djathës. Uh, nëse i futesh me kujdes, uh, me ndoj që ajo që do gjesh është që ndryshimi um, o, ose mbajtje një roli si personi majtës e një djath, është, është, si, është si skenar filmish, në kontekstin jo konspirativ, po në kontekstin që njerëzit duan të keni që konflikt me njerëzit tjetërin. Më kupton që po them, no, imaginon si kur <laughs> ti me, me gruan të ndë, do me thënë të kishit arrit njërvanën e plot, zdo kishit që ti thonit njerëzit tjetërit. Do me zdo... Se e kësë 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 Qa koincidence Asu nuk e kërë atë problem Êshtë <laughs> um. një njëjarje fantashkent Që ledzoa para disa viteve Ku në një bot Ku uh, shkenca ka kontrol totale Ndaj trupit njërzor Një qift vendosin uh, Hajde ta kryojmë mi trup hybrid Edhe të bashkojmë të, të kryojmë mi person të ri Ku e gjysëm nga unë, gjysëm nga ti Ta përjetojmë njëri tjetërin për një ave Dhe ma ne të ndajmë edhe të shojmë që ka ndodhë Edhe bojnë këtë send Dhe fillojnë ta përjetojnë vetën uh, Në në mënyrë më intime të mundshme që mund të existo Pra fizikisht dy trute të tyre lidhen Edhe në bas ndarjës të tyre Nuk mund të shoj njëri tjetërin Pra kanë kryuar një lidhja intime sa që mbas uh, ndarjës të tyre ata i kanë hargjuar komplet misteret që i kanë pasu në njëri tjetërit edhe nuk thjesht da. Uh, Ermir, i re, i re mun kok. Uh, ajo, dhe më dhënë, ajo argument që ne konsumojmë ke, ke media për ndimore të një, është ideja që uh, nuk existon tjetëri. Uh, tjetëri është tjesht një person që uh, u rritë në ca konditat e rastësishme ndryshe nga ty dhe nëse thjesht ke empati e ndjen atë tjetrin e uh, gjithë do regulohet në bot edhe këtu ka një të vërtet uh, që duhet jemi shumë të kujdeshëm në mënyrën se si e shofim tjetrin dhe si shofim tribut e ndryshme ama dhe kjo uh, uh, si me thënë zhidhje ka limitet e saj dhe limitet uh, duke shumë qartë kur njerëzit nuk shprejnë dot më si individ, sepse në kokën e tyre duhet të, duhet të fillojnë të, të bëjnë logarin, se si kjo gjithë që do thojnë ato, do konceptualizohet nga një kop, ko, uh, grup tjetër, uh, it, it's aktuar. Dhe ajo që ndodhë që blokohet 
blokohet individi, dhe blokohet dhe komuniteti. Dhe uh, mendoj që një sfida kryesore që po ndodh tani perëndimit, është qikë një qikë zhdukja e tjetrit. Dhe kjo nuk po ndodh uh, se është një grupim politik specifik. Dhe, 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 vetëm një, dhe, një far pike mund përdorim këto ide që o existojnë sa grupet sa këture që kanë një, një qëllim, uh, Kjo, kjo nuk, është, dhe, nuk duhet të interpretoni si problem konspiracioni. Google-i ka një qëllim. Unë me organizatën që po ndërtojnë ka një qëllim. Uh, një parti politike ka një qëllim. Dhe, dhe, nuk është, është gjithë shumë e thjesht për të kuptuar. Por, nuk me ndoj që kjo po në ndodh, po ndodh se kanë sa grupe qëllim. është komplet ndryshë. është diçka që po e ndodh njërzimit. është një proces historik. Këtë ku... desha më ma, herët a përmendi. Nuk të digjo vërë mirë këtë më herë dhe shëtë përmendi është se a, qka ndodhë është se egziston një farloj inteligence shtazarake e cila shfaqet a, në mënyrë instinktuale a, përmbi nivelin njërzor. Pra, si e përmendi ti kur individi shuhet, kur individi a, absorbot në një grup, atër ai grupi e ka një far instinkti që silet në mënyrë të caktuar, pavarësisht intervenimeve të një individit të caktuar. Kjo shiet shumë let në rastet e turmave, në rastet e protestave, ku është jash kontrolës të ndoni individit edhe nuk mundet, në, pra, leviz me logikën e vetë, punon me logikën e vetë, edhe nuk mundet të ndalet pa u hargjuar komplet ajo energia. E në këtë mënyrë, Një këtë mënyrë në fakt shumica aktiviteteve botërore ndodhën për shkak të kompleksitetit të matë të tyre, bota e u theqë vete në një mënyrë. Nuk ka asë një njëri në timon që e drejton atje. Kjo, kjo është një po... kuptu e shmëri shumë e rëndësishme, që do më dhe në, 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 në skajet e mendimit të nduhet kuptosh nuk ka njëri në timon, edhe, po pastaj duhet, do më dhe në mendoj që duhet i shto... Si, si, si të nërë? <laughs> Për vetë zotit. Hierarkia ma e lartë është as njëri se di se qa do ndodhë dhe qa po ndodhë, po pas taj, o, jo, egzistojnë sa grupet saktura që kanë interese specifike, uh, egzistojnë disa komunitetet saktura që kanë bërë zgjedhje dhe po vazhdojnë bërë sa zgjedhje të saktura. Dhe për mendimin tim, këlloj, um, uh, këlloj definicioni i këtyre interesave është uh, uh, katartik në kontekstin të pastron shpirtin dhe të qëtëson. Uh, uh, th- ok, këto janë interesat e këtyre si njerëzëm, Ok, pa problem, uh, unë kam këtë interes, aty ku të delë konflikti, ajde flasim për konflikti, kur po i kupton. Uh, është shumë e vështirë pas te kur nuk i kupton, ose kur, kur i dhe një gjurim si këto janë të këqint, ose uh, këto janë ardhja dytë mm. komunistve, ose ku di gjonë, që, që së thënë njërës. Nuk, again, nuk është problem politik, është problem njërzorë, që uh, ne duham shpet e shpet të, të zgjedhim, të themi, ok, kjo është tjetëri. Uh, dhe... Uh, Në, në, në disa zonat të saktuarat të shoqeris, uh, uh, po përshpetohet kjo, ku po, po, po fillojnë kriimi i grupeve, prap, edhe ku po thënë, ok, mm-hmm. ah, kjo është një grup racor, ose kjo është një grup uh, uh, ekonomik me këtë interes, ne kemi tjetër, hajde të fusim luftën. Uh, por, është rëndësishme të kuptohet që njerëzit që ndodhen në zonat uh, kultur kriuse, Dhe me thënë, uh, jo njerëzit që dodhen, si, që stash ato njerëzit që janë pak më lokalist në Amerikë. Njerëzit që ndodhen në Los Angeles, njerëzit që ndodhen në, në San Francisco. Ajo që po në ndodhë, është që po zhduket koncepti tjetrit. Edhe ne po shofim, ku ne po, po, po mytemi me, uh, me, me media, dhe ajo që du më është, a mon, ndaloj e një qiko, bur. A mon, nuk du me ditë se qa me ndonë noli për qëto gjë. Du, du, të kem, du të kemi qika të, si quet, uh, intimitetin e vetës time dhe larkësin nga ty. Mm. Dhe larkësin nga ty si grup. Uh, uh, kjo, është, kjo është një problem shumë i thellë. Do me thënë, uh, duhet kuptojnë që këto dy probleme existojnë bashkë. Problemi i faktit që mundet të, të uh, 
gjithë problemet uh, që kemi të një ekonomike shuqërore tjerë të sielin uh, një rritje të tribalizmit, po një kosisht duhet kemi uh, parasysh, problemin e zhduke të tribalizmit si një problem shumë i thell për njërzimin. Njëri ju është një kafsh tribale, ose një kafsh është, 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 është i qikë rëndë për të thënë, është një qënje. Ja, se nuk, nuk mendoj se, uh, mendoj që kategorizimi kafsh njëri është, është diska shumë i rëndësishëm. Uh, po, është një qënje, uh, tribale, historike. Dhe nëse ti do, do mendon se mund të kryosh do thë, një teori universale, racionale, të pa rënjëzuar në një histori uh, arbitrare, specifike, me një uh, 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 rukëtim uh, të varur, uh, a, ajo që ndodhë, është që për mendimin tim, njëri u uh, bëhet edhe më konfuz edhe bë, e humb e, e humba të kontrolin edhe edhe më edhe më shpejt se çdo e humbte uh, kur ekzistojnë disa kufi kur ekziston një kuptu e shmërisë që këtu shpia ime këtu qyteti im këtu është ajo gjëja më e madhe kur ajo gjëja më e madhe mund të jetë një shtet mund të jetë një tribu mund të jetë një një fe uh, mund të jetë uh, mund të jetë uh, siç mendojnë që do jetë në të ardhmen uh, interneti që ti përdor Më duket këtu shiet shumë qartë sulmi që po bëhet ndaj biologve. Pra, uh, unë e mbaj mend para 15 vjetë dhe uh, ishte një pre fronteve të luftës të kulturës, ka qenë ateizmi kunder uh, fes, Pum. edhe më duket në këtë rast ateizmi pati një sukses ashtë të mafë, sa që unë byll u harrua pytje komplete e biologjisë në, kët, në këtë pytje. Pra, fakti që ne jemi kryesa biologike dhe që jemi uh, nënshtruar ndaj evolucionit biologik, na, na, na jep ne disa trajta të caktuara të cilat njërzit sot ndoshta edhe kanë harruar që ne i kemi. Edhe nuk shof në diskutimin publik fakti që biologia në fakt është një ni ni baz ni struktur thelbësore me të cilin njerëzit sillen në mënyra të caktuara. Edhe teoritë që po i ndigjoj unë prej njerëzve se prej publikut është që njeri u është tabulla rasa, njeri u është pafundësisht i programueshëm, njeri u është thjesht diçka të cilën ne mundemi ta modifikojmë sipas nevojave tona politike. Edhe është në, kjo është pikërisht rikthim i komunizmit e hershëm. Kjo është një pytje, ose një pareqitje shumë rëndësishme dhe, dhe gogja delikate për të diskutuar. Sepse, unë mendoj, aty ku do, vendi ku do të qoj kjo pytje, nëse kalon kometë, me thënë, kush është njëri ju, qëfar është që një njërzore, që do thotë të jesh njëri? Do, do të sjeli drejt një vendi ku është e pa mundur mos të shofësh jetën si fe, e, specifikisht fetare, ose thelbësisht fetare. Ne që duhet theme fetare? Uh, duhet kemi kujdes nga mënyra se si interpretojmë fjalet. Um, uh, fjalet ka një loj kuptu e shmërije për një njëri, një për një tjetër, ka kuptu e shmëri ndryshme historike, kuptu e shmëri ndryshme për grupet të ndryshme. Uh, të definoj që do theme këtë fe. Specifikisht, uh, mendoj që feja uh, është një loj uh, estetike, ku ti nuk e justifikon do të pse e ke këtë estetik. Uh, kjo estetika, në, në, dhe mënyrë se si e shofë estetika, në, nuk është thjeshtë për, për uh, estet, si estetik dizajni, po estetika si uh, uh, ajo që percepton, në mënyrën se si e mendoni të amam gre- uh, greket e vjetër fjallin estetik, estetika është dhe perceptim dhe e, ajo që percepton në jetë, është diçka sh- nga jeta, është diçka shumë bazë që i jep uh, në gjyrim metafizikës të ndë, epistemologjisë të ndë, politikës të ndë. Dhe nuk e justifikojmë dot. Më thënë, uh, shumë nga këto estetika të rëndësishme të njërzimit, nuk e justifikojmë dot. Nuk, nuk themi dot uh, a, a ishte Muhamedi uh, vërtet uh, profeti duhet thjesht ta pranojmë që ishte e tillë. A ishte vërtet Krishti uh, uh, biri Zotit. Nuk e qa justifikimit bësh mbi këtë. E gjithë feja bazohet që ti e mera të si të vërtet. Dhe këtu mendoj që shkondita e njëriut. 
shumë nga filozofët përëndimor, me ndoj kanë treguar se sa pa thelb është qënje njërzore. Nga existencialistët, nga fenomenologistët, tek existencialistët, tek njërë si Bertrand Russell të që u përpoqën të gjenin themelet e logikës, tek postmodernistët, e më base dhe shkolla e teoris kritike të Frankfurtit, specifikisht këto ishën njërës të frimzuar nga idet marksiste, po më basë luftës dytë botërore dhe ato të përdornin talente marksiste, po dhanës analize interesante për qënjë njërzore. Po gjithë të analize në ndzjerin një qënje pa themel. Edhe kjo është diçka shumë e frikshme për të kuptuar. Dhe deri diku e shpjegon shumë mirë arsyen pse bota përëndimore e posilet në këtë mënyrë si posilet. Tabula rasa është do me thë një ide pak më e vjetër, po edhe nëse heqë tabula rasen, edhe nëse, do me thëmë, pranojnë që njerëzit kër lindin kanë disa trajta specifike personale, prap ato trajta nuk të heqin aftësin do me thënë të ndryshosh njëri jonë. Vetë historia jonë është një dokumentim i sa shumë kemi ndryshuar. Ta një lëvizi me avjone, avjonat për në ndryshojnë mënyrën se si mendojnë për botën, nesër mundet kemi lëvizje turistike në hënë, Po, këto janë thjesht ato gjyrat e mdhaja që i shofim, por brënda nesh në kanë dërshuar struktura e familjes, në kanë dërshuar struktura e komunitetit, në mënyrë shumë shumë të thella. Dhe si e til, është e vështirë të shpjegosh këtë ndryshim, duke thënë që egziston një themeli një riut, po dhe këto pastaj ndryshojnë këto gjyrat e tjera si teknologjia tjera tjera. Sipse vërtet, po të më pak në këshu me ndojmë, po të shofësh hulumtimet filozofike dhe historinë e pjeriket njërzimit, ka një munges themeli. Ama, këtu hymë në problemi tjetër, që nuk kemi në një prove në pjerike, dhe faktikisht as teorike, se si një civilizim mund të mbajet pa një ide të qa është një rio. Dhe këtu me ndoj, këtu hynë ideja që jetë e një rio të shtelpsisht fetare. Kur them fetare, them një diçka që pranojt në vetë vete, dhe gjithë pjesat tjetër e realitetit, ndërtohet brënda asajt platforme, brënda atit parametri. Me thënë, është i vetë provushëm, është i vetë... Diçka që pajtohemi të pakten për të diqka. Po, pajtohemi të pakten për të gjë, jemi të gjithë dhe kortë këtu, ajo pastaj këthehet në standartin me cilat masim vlerat në realitet. Nga vlera ekonomike, të vlera politike, gjithë vlerat e tike, fillojnë edhe maten nga këto gjyre që nuk mund të justifikojmë dot me logik thjeshti marim për të vërteta. Dhe Këtu të një do shofim, këtu të një po bëhet, si me thënë, lufta fetare. Gjithë këto diskutime ekonomike, gjithë të diskutime kulturore, janë thjesht një mënyrë tjetër se si njerëzit po bëhen luft fetare. Ti vetë e thenol, do me thënë që vërtet nuk kemi luft fizike, po të një lufta për shpirtin një njeri u të shkëthy në luft totale. Edhe është thelbësisht një luft fetare. Dhe, ja, këtu... Këtu të një filmi bëhet me interesant, për nuk e dhja do kemi koti futemi kësajtë. Nëse më duket ka ardhër koha për ta përfunduar këte se kaluan më shumë se sa dy orë, edhe shumë kisha pasur që e tha diskutën prapë këta, po kjo fjalia e fundit që e the më lidhi në fakt me dy epistemologjit, me dy estetikat në konflikt në moment në përëndim, që shumë thjesht mund të përshkruan në këtë mënyrë, është mendimi i cili krejt njerëzit janë të barabartë edhe mendimi i cili krejt njerëzit nuk janë të barabartë. 
edhe shiku, duke shikuar për perspektivat vetë ndryshme, të dyjat e kanë një pjesë të vërtetës aty, po kjo konflikt, uh, po, po mendoj që po merë një, uh, një furi të madhe, si do mos uh, 4-5 vitet e fundita, edhe uh, e shof një rezik i cili mund të shfaqet nëse nuk... Uh, nuk uh, vim në, në një farë balancit në mes këture dyjave. Se në, njerëzit janë të barabart në sensin se duhet të trajtojnë barabart, uh, duhet të si lemi me një farë uh, vlerë minimale të gjdo njeriut, po në anën tjetër njerëzit nuk janë identik, nuk mund të zëvëndsohet një njeri me tjetërin, nuk mund të shëndrohet një njeri individ në një individ tjetër. Uh, më pëlqenjë definimi feminizmit, uh, me cilin pajtona uh, e cila është uh, barabart për jo të njejt um, edhe ajo më duke që përshkru në një mënyrë të pakten uh, fer për mu që të më thonë uh, si vlerë që e thati minimalje duhet me pas uh, një njeri të më thonë jeta një njeri duhet me qenë e, pa, fështirë këtë edhi mi hi kësaj për e barabart ose të pakten e dinitetshme. Nuk, nuk, nuk bërnë me bojë që ka kanë bojë luftë në dytë pëtënore ku i kanë uh, dehumanizu njerës të përshambull si japonez, që i kanë bojë si uh, mi ose uh, uh, rats, rove që i kanë. Uh, edhe, mm, edhe jahudit të më kanë qenë si, si mi, uh, ku janë më shef mëranda në Inglorious Pastors e shë ato atë speechin e famshëm që e apa e në fillin dhe më thonë që Gjermant janë hawks, janë skiftera edhe këta janë dhe më thonë me e barazu me një me një kafsh edhe më ndaj ti mund është mi bojtë që ka dush një kafshë, së është kafshë e që ato, me ndaj që duhet mi anis me me një barazi minimal pa, absolutisht, dhe më thonë pajtohem me të dy e, ndjesit e juaj. Um, dhe këtu, do me thënë, ku po flasim për këto gjyre, shofim vështirsin e gjuhës për të arritur një kuptu e shmëri. E, gjuhë është, është, është shumë e vështirë për, për të definuar mirë, uh, qërë në kuptohen me e, e, egalitarianizm, uh, si duhet implementohet, uh, në qërë shkalli implementimi, po e diskutojmë këtë uh, ide, si du- a, a duhet masim pas taj uh, rezultatet, kush i vlerëson këto rezultate, uh, kush, si do zgjedhim ato që do vlerëson këto rezultate. Um, kjo është arsua, dhe me pak fjal nuk, nuk zhidhe do të. Uh, nuk zhidhe do të gjyra me arsua. Gjithmon uh, e egziston diçka jashtë arsues, dhe gjithmonë të egziston të qka jashtë tregut, dhe gjithmonë egziston të qka jashtë instrumentalizmit, është transcendentalizmi, është, është feja, dhe është fuqia. Dhe tani për tani duhet, duhet shofim se si, se si do evoluaj për rëndimi. Unë personalisht me ndoj që Bitcoin ishtë një nga ato qasjet kryesore që do shpjegoj se si do lëvizi. Jo vetëm do shpjegoj, po dhe do, mund të parashikoj se si do ndodhin këto lëvizi. Tani, në mënyrë specifike, mendoj se do shofim tre, tre gjërë në tardme që do ndodhin një kosisht. E para, do jetë centralizimi. Do vazhdoj centralizimi i, i pjesëve të kines, centralizimi i Amerikës, centralizimi i, uh, I bashkimit e Europian. E, e dyta, uh, pasaj do kemi uh, zona të cilat do jenë uh, zona konflikti. Dhe këto, do, mund, mund të thua shi në një farë mënyre i kemi sot këto gjyra, janë do më dhënë efektive, po uh, mm-hmm. është ajo ideja që një ndryshim sasior që në një ndryshim cilësar. Dhe me ndoj, do, do ketë një akselerim të këtyre dy akseve, që do qoj në, 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 në ndryshime sasiore. Dhe uh, pika e tretë, mendoj që do nërtojnë disa sisteme paralele. Uh, dhe mendoj që Bitcoin-i tani të, për tani është një nga to uh, sisteme që mund të ndërtojnë, ka aftësin të ndërtojnë një sistem paralel. Uh, 
për vetë faktin se dhe një kinez dhe një amerikan mund të ndërtojnë bi bitcoinin, nuk janë në dorë të Pekinit dhe Washingtonit uh, për, të, për, për të abrëkta. Edhe një Kosovar, uh, edhe një Arab, uh, dhe një Shqiptar, dhe një, dhe një Afrikan, dhe një Amerikan në Jugor. Të gjithë janë të barabart para bitcoinit. <laughs> Ka që thjeshtë është. <laughs> Ja, ma pëlqe kë uh, formulimi fetar në fund të <laughs> fërmendet <laughs> për Bitcoinin. Po, uh, me, uh, shpresoj që dhe të kemi prapë në emision, uh, na pëlqe o shumë kë diskutim të pak të në mua, sure. jam sigur të sure. dhe nolit. Edhe ishte knaqësi e madhe, të lutem uh, të na bashkën gjithash prapë në komunëm e ti folim për këto idete më dha të civilizimit. Uh, gjithashtu, ishte, ishte një knaqësi. Uh, edhe si që shpjegova mendoj që kuj format ka një, um, uh, ka një rëndësi të madhe për impaktin uh, që do ketë në, në kulturën Kosovare dhe në kulturën Shqiptare um, mendoj do, do jetë shumë i rëndësishëm dhe mendoj që ju të dy keni një përgjithsi për, për të kryuar një diçka uh, uh, me impakt dhe, dhe afat gjatë uh, me, nga kuj diskutim që bëra me ju do, do jetë të thoje që më la një shie shumë të mirë dhe më dha godja shpres uh, për të ardhë me shqipë folse dhe është godja e vështirë të me japë është mua shpres për, për gjërë, kështu që do, do të thëja bravo. Uh, Achievement unlocked. <laughs> okay. fa, fa, falim deri dhe njërë përftesë. Yeah, I got the laugh.